الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد بهما نم الله سيد ورغل دليل أستاذ متبندي دنمار ومراكل سخودر المار سخودر يغلا مهمان آيا شيخنا ترشوى الأستاذ دي Blue <laughs> Sakavistadin and Urbandamana, and never have another Nadan Artanam Bernal and Yan Kaloji the Mayunum Ningalki, but Tona Hila. Although the good I have feared in the Goravunda, both Stadin or Vilia Bohumanum, Sir Shal Stadin or Alabar in the the little star the node of a lot of minus Sigamaya, very Talperia de Lada Star the Valad the Snake on the Ralana, the Pedilari, Ili Man of Humana, but there is in the Darsto, I fear in the Darsto K, Syrian El Catavalu or the Paranangilu, out in the La Verino Kayena Maid and the Gil Alpum Barayan on the world. Abah, orang itu, orang itu pandai orang itu mager hehe. Ninggal apa oleh barakat ini wanda menanya. Percaya Rabb, Abul sih mara agat. Bukan mana perta cerusual ustad. Ega deh seri iri bati. Nalai warsha mumbar na ini ki. Yani iswaya sil haji ni boleh. Ummi anjin deh. Bukan mana perta orang itu bahari um goda yun deh. Anjin ini keri iri bati. I read with the second. the Jelas tak halu lene, ah ah, anak lelaki lelai ada tenen haramil bogo nu berundu. Idalun tak halu lelai, makat boi, tawafi je iya nu beranu. Walai re ceringi alg. Adi ka berum bo ila. Mas ala beremai, ifalo tenda tawaf, mari kian umbi je ida mari. Anak lelai tak? Percaya ni orang orang korai kende, adal le parai ina di. Pache, anda ni jadi yang lain, afwal. Ia amat esiri akan turut pindi kel kerahata, asyadaya kerahata. Anda ni bogan dari walai rekorai, karena banyak terkait. Ustadu praya maya, se bukumanu perta terusel ustadu. Praya maya, bahari maya, turut mumbu. Master Varna Bole, very cherry a good dear pole, but later he mutum the Bari might to Tawaf in a bond. Yende umma and the upa at the boil of our two as a mar good end. Our Avera Kunduva and Kipaid in Yang and Angelaku Pogana Kagarium started the Himoto Kandangili. Shanky Birdy undu Yadar Dil Shiki Varna Alpamadu. She and Angund. Nampak, nampak ni leh rasii, nampak ni ke asukan pun ni leh. Cian dagan dah ala anu bukumanu petosta. 
അങ്ങനെ അഹലുലായി ഉടനെ തന്നെ തവാഫിന് പോകുന്നത് അമീറന്മാരോട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ കർക്കശമായി ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഉസ്താദിനോട് നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും മറ്റു വസീലയിലൂടെ ചോദിച്ചു മസ്അലയേക്കാൾ മസ്അല ഗൗരവം തന്നെ ഉസ്താദ് മസ്അലയിൽ വളരെ കണിഷതയുള്ള ആളാണ് വളരെ കർക്കശതയുള്ള ആളാണ് അതിലേറെ പറഞ്ഞ് മനസ്സ് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരാശയാണ് എന്താണ് തവാഫോട് കൂടെ ഹജ്ജിന്റെ ഫറലുകൾ തീരുകയാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഫറലുകൾ തീരാതെ മരിച്ചാൽ ഹജ്ജ് പൂർണ്ണമാവുകയില്ല അപ്പോ അതിന്റെ മുമ്പ് ഇനി ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ അല്ലൊക്കെ പിന്തിച്ചാൽ മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന പേടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അന്ന് തന്നെ തവാഫിന് പോകാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു ഉഹർവിയായ ആലിമിന്റെ ഈ ഈ ചിന്ത ഒരു ഉഹർവിയായ ആലിമിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവവും ഉസ്താദിനുള്ളതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും ആലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉസ്താദിനോട് വലിയ ബഹുമാനാണല്ലോ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊരു വിഷയത്തെ ഫിക്കഹിൽ ചോദിച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതിന് വത്തുനിഷ്ടമായി രേഖാമൂലം മറുപടി പറയും ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയാവുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ സുന്നികളിടയിൽ തർക്കം വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഒരു മൂലെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന കാലം ഷെയ്ഹുന എ പി ഉസ്താദിന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം മർക്കസിലെ മുതലി സായി വന്നു അന്ന് ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥിയാകുമ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ വായനകളും ഇബാറത്തുകളൊക്കെ പലതും എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയും ഇത് പൊതു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതാ പറയുന്നു ഉസ്താദിന്റെ ദർശിനി ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊരു വിഷയത്തിന്റെ ചോട്ട് ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുലോലം ഒപ്പുവെച്ചതിൽ വളരെ പ്രശ്നമാക്കിക്കൊണ്ട് ചിലർ സംസാരിച്ചപ്പോ ഹസ്ബമാർ അദ്ദഹുൽ മുജിതഹിദൂൻ എന്ന് ഉസ്താദ് എഴുതി ചേർത്ത അതിന്റെ ചോട്ട് ഒപ്പുവെച്ചതാണെന്നുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങനെ അക്കൈതയിൽ ഇജിത്തിഹാദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുകയാണ് ഈ സദസ് അതിന് പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേ കടക്കുന്നില്ല ഷറഹുൽ അക്കായിദിന്റെ വിശദീകരണമായ അല്ലാമ ഉസാമിന്റെ അഴിമാറകളൊക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ വ്യക്തമായി ഖണ്ഡിച്ചത് അതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് അത്തരക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വല്ലാത്ത അറിവിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഷേഖുൻ ഔസ്താദ് അവർക്ക് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ നിറഞ്ഞേറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എൽമ് അത് ചെറിയതല്ല എൽമ് അത് വലിയൊരു സാധനമാണ് അത് കുറെ കാലം ഓതാൻ പോയാലൊന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല എൽമ് അള്ളാഹു ആരെയാണ് റസൂലാക്കേണ്ടത് റിസാലത്ത് ആർക്ക് നൽകണമെന്ന് അള്ളാഹുവിന് അറിയാം ഞങ്ങളിവിടെ ഇല്ലേ ബുദ്ധിമാനികൾ ഞങ്ങൾ വലിയ ആളുകളും സമ്പന്നരും മറ്റു പല നിലക്ക് വളർന്നവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവര് പറയാ ഞങ്ങളൊന്നും നബിയാക്കിയില്ല അള്ളാഹു അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റിസാല അത് എവിടെ വെക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിനാണ് അറിയുക ആ റിസാലയുടെ അനന്തരാവകാശമാണ് അംബിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് ആരെ ആലിമാക്കണം ആരെ ദീനിന്റെ ഖാദിമാക്കണം എന്ന് അള്ളാഹുനറിയാം അത് ഓതാൻ പോയതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിച്ചതുകൊണ്ടോ മാത്രം ലഭിക്കുന്നത് അല്ല അത് വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് റിസാലത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശമാണ് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ് ചെറിയതല്ല എൽമ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശേഷണമാണ് എൽമ് ഒരു ഫലിതം പറയാറുണ്ട് ഒരു ഫലിതമാണ് അത് വലിയൊരു പോയിന്റ് ഉള്ള കാര്യം ഇൽമുൽ അലീം ഒരു അലീമിന്റെ ആലിമിന്റെ ബുദ്ധിമാനിയുടെ ബുദ്ധിയും തർക്കം കൂടി അഥവാ ബുദ്ധിയും എൽമും കൂടി തർക്കം കൂടി ബുദ്ധിയാണോ എൽമാണോ ഏറ്റവും വലിയത് മഹാന്മാര് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 
Alil mu afulal min aqlim walau sababa lahu katafulil shuhud nahil al nahili. Bazaaratil barnu. Ilm, adi ni kaya na mau guna tu budhi ya, na budhi ni atau orang ilm tam prayasa. Pache kaya na mau orang ilm. I akal itu mana, na ilmu itu agan ada ilmu, ilmu mana mahatta ayat itu, ayat boleh, teni cium tenum, ten, unda agan ada teni cium kunda orang ilmu, teni ni orang lalu mahatum, itu boleh itu barang. Apa ini ayat ini inde ilmu, akal inde akal yang gudi tarikan gudi, ayat ayat ini dilihat ni, satu guna dar. Fal ilmu kala ana, aras tu gaya tu. والأقل قال أنا الرحمن بعرفا علم برنو يان استانتي لنيه كال إبدايو آن أقول أقل برنو الله الله هو رجوبنا آن من من سلاكان بودي غنده كريو بودي غنده سامرتي كبرنا آن آن توحيد الله هو عند براي عند شكتي آن من سلاكان بودي غنام Apa yang anda budhi ah budhi yang ini itu mahatta itu. Fa afsahal ilmu ifsaham fakala. Apo ilmu puri turun dari kairim ber. Yenda fakala ingat ustaz. Bi ayin Allahu fi Qur'anihi tasafa. Kau orang mana? Nyamalil ni. Allah itu ni bisheshana ma itu lade, akil ni na budhi ananggil akil ni anu baraya, ilmu ni ananggil alim ni anu baraya. Allahu akilo alimo, Quranil alim ni anu, alim ni anu baranya de alimul ghayim, akil ni baranya dila. Allahu ini bisheshana me dana ni, budhi oda ilmu jodi ju, fakabbal alakulur salilmi wansarafan. Apol, akal, ilmu ini dah tala muti, sanjosh itu ada piringu yang nan fali tu. Yang baranya tu, itu vali, ada gaya mana ilmu, ha, ada mangi gaya ikhuma tu. Ceri ada lah Allah ini dia bisheshana mana ilmu, Allah ini dia bisheshana mana ilmu, adi ceri ada lah, arkan gila tu kita dia gil, adu vali, awal vali, bahagewan mairan, ya lah, berum. Semua berum adin de tanah ya anu. Percaya ilmu ni cutu, pengen cengkani kiga, tertutup master berani boleh. Ustada orang orang sebahawa tilu berani tu. Abadan tu orang ayam mana, abadan tu ne arni cuti la, enna anu. Orang nada mesir tu lanang kiri. Abadan tu abadan manusia kiri enna anu tu. Aderu beliya sattya mana. Razana tu ilmi mangkana tu thakiluhu. يمشي بها قاضعا مقدار أثقالي هنا لا علم أنه برأي أنه بعكولا أنا أستاذ مارا دين أرثم برأي هذا ورعال كنتنجيل أبن تارم يود ورد ناركم وري ماو هذا إنت كومبيلي مانغا لنتنجيل ها كومب تارن نلكم بوندي نلكم إلا مانغا إلا تا كومبو هذا بوندي كم بارا مولا كومب تارن نلكم Ini tarum yang ane ilmu ini perdana ni ada. Pudi jeneng kalau mana sih nak kira ada orang nanti hampiran jadi. Aduh, beli ye ada orang tanne ane. Ustah di nado unda iru nu. Ilmu, etra guru nu ada nih sih rezit tarum yum. Bine yum mana sih ni berdi kum. Aduh, berdi kum ni le. Aben dek ayi ilmu, ilmu, nafia ilmu le, thar te ilmu le. Pertiga itu syarain ilmu. Syarain ilmu ane le, nama le pertiga mai perai nu. Adi nane le, abu humanu. Aderu um Allah itu adalah pertengahan ayat kurut itu lah. Allah Subhanahu Wa Taala berniu, bila ma umatraman Allah ini pergi ke mana? Inna ma yaksha Allah min ibadhil ulama. Allah ini ada adi magalil ni, Allah ini khasiat itu lah. Beri kau nanti, aduh ulama umat ramana. Dinda asyik itu ulama korai samsaari cerita ni ayat ini asy. Abis sedih kerana. Enam orang masih dia anjing lalai, mampu tulis jadi dia anjing tu 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 berani. Yang dahana khasiat Allahu ini inna ma ya khafu Allah ya inna lah berani. 
അള്ളാഹുവിനെ യഹാഫു എന്ന പ്രയോഗമല്ല യക്ഷ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പേടിക്കാൻ നാം പാമ്പിനെ പേടിക്കുന്നു മറ്റു പല സാധനത്തെയും പേടിക്കുന്നു പോലീസിനെ പേടിക്കുന്നു അതുപോലെ പലരെയും പേടിക്കുന്നു പക്ഷേ അതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് പാമ്പ് കടിച്ചു പോവോ എന്നുള്ള പേടിയാ അള്ളാഹു എന്നെ സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്ന നിലയ്ക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക അത് വേണം പക്ഷേ ഒരു ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്ന നിലക്ക് ഉള്ള ഒരു പേടിയല്ല അള്ളാഹുവിനെ ആലിമ്യങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് ആ പേടി അവർക്കില്ല എന്നല്ല അങ്ങനെയല്ല പേടിക്കുന്നു അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ആലിമ്യങ്ങൾക്ക് പടച്ചവനെ പറ്റി പഠിച്ചവർ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു വിശേഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് നീണ്ട കാലം പഠിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇരുപത് വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് പ്രധാനമായി അടിസ്ഥാനപരമായുള്ള ഇരുപത് വിശേഷണങ്ങൾ അത് സമർത്ഥിച്ച് പഠിക്കുന്ന ആലിമ്യങ്ങൾ അവരെത്ര കാലമാണ് അതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അയ്യമ്മത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ എഴുതിയത് നൂറോ ഇരുന്നൂറൊന്നും അല്ല ഓരോന്നിനും രേഖാപരമായി സമർത്ഥിച്ച് അതിന്റെ എതിരിലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ റബ്ബിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് റബ്ബ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് ചില്ലർ അറിവല്ലോ അതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ഇൽമുൽ അഖദ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കീദ അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമുൽ കലാം എന്ന നിലക്ക് ഒരു വിഷയം തന്നെ എല്ലാ ദർസിലും എല്ലാ കോളേജിലും അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞു റബ്ബ് ആരാണ് എന്നറിഞ്ഞു അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക പോക്കെ ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്നു ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും തല്ലും എന്ന നിലക്കല്ല അതല്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെ പത്ത് നൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് കുഞ്ഞാപ്പ ഫൈസി ആകട്ടെ ഉദാഹരണം അല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് അപ്പൊ ഫൈസി ഇത് ആ ശിഷ്യന ഞങ്ങള് ഞാന് പെൺമുള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയുടെ ശിഷ്യനാണ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള കൈസ് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അന്ന് ആ ഉസ്താദിനൊന്ന് കാണണം അവിടെ നിന്ന് പോയി സുബാൻ അള്ളാ വലിയ വലിയ ആലിമിയങ്ങൾ അവിടെ ഓതും പത്ത് നൂറ് ആളുകൾ നൂറ് ചില്ലാൻ ആളുകൾ അവിടെ ഓതും ഇത് കണ്ടപ്പോ സുബാൻ അള്ള പൊന്മുള ഉസ്താദ് ആ രശിന അപ്പോ അത് കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് കോട്ടൂർ കുഞ്ഞം പോലെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അവരെ ശിഷ്യനാണ് അള്ള അപ്പൊ കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ആരായിരിക്കും അവിടെ ഒന്ന് പോയി അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മുതരിസുമാരടക്കം അവിടെ ഓതുകയാണ് ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ്സും കൂടി കേട്ടപ്പോ പിന്നെ പറയണ്ട നിങ്ങൾ ഈ ഉസ്താദ് ആരൊക്കെ എന്നാ ഓതിയത് ഓക്കെ ജെയിനിന്ത്യൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാരായിരിക്കില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ നിറചേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ സുഹാൻ അള്ളാ ഇത്ര വറക്കത്തുള്ള ഒരു ആലിം മലബാറിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്നുള്ള ആലിമീയങ്ങൾ മുഴുവനും അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരോ ശിഷ്യന്മാരുടെ ശിഷ്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് എട്ട് പരമ്പര ഇന്നായിട്ടുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീയങ്ങൾ ഈ അറിവ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഉസ്താദിനാണ് കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബഹുമാനം പേടി ഉസ്താദ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നുള്ളതിലേക്കല്ല ഉസ്താദിന്റെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇതാണല്ലോ മേഘരാജിലൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഓരോ മേഖലകൾ കാണിച്ച് 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 അവസാനം അള്ളാഹുവിനെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മുത്തുറസൂർ അള്ളാഹിന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യമേ എല്ലാം ഉണ്ട് അനുഭവത്തിൽ അതങ്ങ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ തീം അതാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു എടുത്ത ഒരു ട്രിക്ക് ഈ ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുക അതൊരു ചില്ലറയല്ല മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല മിൻ ഹൗഫി നാരി നരകം പേടിച്ചിട്ടല്ല അള്ളാൻ ആരാധിച്ചത് നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കുമോ എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവൻ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് റബ്ബിനല്ല അവൻ ആരാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന നിലക്ക് ആരാധിക്കണം സ്വർഗത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടാനുമല്ല ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് നാം എന്തോ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ആത്മാർത്ഥത നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വർഗം കിട്ടാൻ ആരാധിക്കുന്നു നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആരാധിക്കുന്നു അത് തെറ്റാണെന്നല്ല അത് യഥാർത്ഥ ആത്മാർത്ഥത അല്ല 
മറിച്ച് സ്വർഗം കിട്ടണം നരകത്ത് നിന്ന് കഴിച്ചിലാവണം അത് വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ആരാധന അതിന് വേണ്ടിയല്ല ആരാധിക്കുന്നത് ജലാലത്തുള്ളവനാണ് അവൻ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ് ഒരു രണ്ട് കാളയെ രണ്ട് മൂരിയെ വാങ്ങുന്നു പതിനായിരം രൂപക്ക് രണ്ട് മൂരികളെ വാങ്ങി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനൊരു ആലയിൽ അതിനെ കെട്ടി നേരം വെളുത്ത് അതിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അതിന് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുല്ലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ആലയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കെട്ടുകയാണ് അങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ പത്തോ വർഷം ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അതാ അത് രണ്ട് ആ രണ്ട് കാളകളും രണ്ട് മൂരികളും അതിനിക്ക് പ്രായമായി ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെ ഉഴുതാൻ പറ്റൂല നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പൂട്ടാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ അറുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ അതാ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി അറുത്ത് ഇവനും കുടുംബവും ഭക്ഷണമാക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തത് കുറ്റമാണെന്ന് പറയുമോ പത്ത് വർഷം നീ അതിനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു പത്ത് വർഷം നീ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചു നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അത് ചെയ്തു തന്നു നിന്റെ കൃഷികൾ മുഴുവനും അത് നടത്തി തന്നു എന്നിട്ട് അവസാനം പ്രായമായപ്പോൾ അതിനറുത്ത് നീ ഭക്ഷിച്ചില്ലേ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറയുമോ എന്തിനാണ് അതിനെ വെറുതെ കളയുന്നത് അതിന് അറുത്തു കൂട്ടിക്കൂടെ എന്നാണ് ബുദ്ധിമാനികൾ പറയുക വാസ്തവത്തിൽ ആ മൂരിയെ പടച്ചവൻ ഇവനല്ല ആ മൂരിയുടെ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചത് അവനല്ല അതിന്റെ ദഹനം നിയന്ത്രിച്ചത് അവനല്ല അതിന്റെ ആരോഗ്യം നിയന്ത്രിച്ചത് ഇവനല്ല അതിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിർ നിയന്ത്രിച്ചത് ഇവനല്ല അതിന്റെ ഒന്നും നിയന്ത്രിച്ചത് ഇവനല്ല മറിച്ച് ഒരു പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് താമസിക്കാൻ ബെഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല നല്ലൊരു റൂം കൊടുത്തിട്ടില്ല മറിച്ച് മൂത്രത്തിലാണ് ഇന്ന് വരെ അത് കിടന്നത് അതിനെ കെട്ടിയിട്ടൊരു ചെറിയ കയറില്ല അതിന് തെരിയാനും അറിയാനും കഴിയാതെ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് ഇന്ന് വരെ അക്രമം എന്നാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവൻ പടച്ച ജീവിയല്ല മൂരി ഇവന് ഒന്നും അതിന് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ റബ്ബു സുബാനുഹുവത്താല നമ്മുടെ ഏതൊട്ട് തെട്ട് വരെ മുഴുവനും റബ്ബാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റബ്ബ് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനങ്ങ് നരകത്തിൽ കടത്തിയാൽ എന്താണ് അതിലുള്ളത് ഒരു അക്രമവുമില്ല അവന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പടച്ചതവനാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അവനാണ് അവന്റെ അടിമയാണ് ഇതാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗം തരാം നിസ്കരിക്കാമെന്ന് റബ്ബ് പറയണ്ട നിസ്കരിക്കട എന്ന് പറയാം ഇതാണ് അടിമത്ത ബോധം അള്ളാഹു ആ ബോധം നമുക്ക് നൽകട്ടെ നിന്നെ നിർബന്ധമായും ഞാൻ നരകത്തിൽ കടത്തും പടച്ചു റബ്ബ് നരകത്ത് നീ നമ്മളെ രക്ഷിക്കട്ടെ നിർബന്ധമായും നീ നരകത്തിലാണ് നിനക്ക് സ്വർഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടണം അതാണ് അടിമത്ത ബോധം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയം ഹൃദയത്തിൽ കടക്കുക അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ൂദുഹും നല്ലവരുടെ ലക്ഷ്യമല്ല അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് സ്വർഗമല്ല ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിലുള്ള തരുണി മണികളല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗത്തിലുള്ള മണിമാളികകളല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം അതൊന്നുമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം ശിവാനീരിൽ ജലീലി ഫദാ മുനാഹും 
وهذا مقصد القوم الكرام سيدي عبد الرحيم البرعي الشاذلي برنو سيوان أمير الجليل الله ويند نوتمان أورد الاتشم ألنجيل الله ويند كان لان الاتشم لقاء مطرمان الاتشم ألنجيل أن رب غانتين ندان الاتشم پرچوان نوکنو ين ندان الاتشم الله ويند كاننا من ندان الاتشم فهذا مقصد القوم الكراما نالله ورلام لچم بچد ادان مهان مارنم الله سبحانه وتعالى اكل عبادت وند سورگن لچم بچد ادان نرغت نرچ پڑان ويندي اللہ جيد دو مرچ ربان ينوڑ برنجد يند ربان ون سورگم دن اللنگلوم نرغت تل قدتيا لوم ون دمون بيل نان نتی وكين دي ركنو ون پرائن دي نان نسري كين دي ركن ادان بدي الله ون انجي ركن ننجل بدي ادان قنو الله ون منس نمک نلگو مارا قدد مهان آئيت مستان برنجي لے موسیقی Abang tak cuci badam biji ini cuti la, la api cuti la. Allahu, namu kelab hendel gumara gede. Sahodirin mari, ada ane lu, akhirat ini tak cuci badam mana ada arta cuci badam. Icha pache ilka jodam cehi di la. Pache sorgat ti rayum pudi la, neragat ti rayum pedi la. Ucapan Ramil, nilai kang kati dalah. Subhanallah. Sorgat tak pedi cawen, sorgat te pudi bet cawen le jan. Neragat tak pedi cawen le jan. Idu barai imbo. Idu sunnat dia mah tin hakhi tak kediran. Yende barai parai yende berum. Subhanallah. Mahana ayah Abu Hanifa Imam Rali Allahu Anhu. Nahal imam ini kalau kuda til, walau di stage ini letih ber, beri stage ini letih ber. Imam Syafi itu anggal berani. Imam Abu Hanifa itu anggal selesai pun dah alim ini anggal mudah pun. Kulluhum ayalun ala Abu Hanifa. Yelam Abu Hanifa ini nanda gilum tunnu walar nu beri ana. Awer celebil kerinya beri ana. Imam Abu Hanifa cilla raila. Pemain pada Abu Hanifa Imam Malik itu tenggelar dari ustadzan. Imam Abu Hanifa tenggelar dari saudara. Walau ada satu orang lalu la, ada iru Abu Hanifa tenggelar. Bishaw sebenarnya mereka ada tilik setiaan yang lalu dum, aduh macam, aduh boleh tetapi ni risar wadi lalu dok. Walau ada budhi sebenarnya itu, neer itu mana ala orang lalu kanada ti, wadah perdi ada orang lalu kanada ti, nuci kuno uru bijai jaja, buliya Imaman Imam Abu Hanifa tenggelar. Ilmu kelam il adimu kitab ini dia tu Abu Hanifah tenggelar. Nal fikuhul akbar. Manusian manusia akan dah yaitu mili fikuhul adi bishaw saman. Karma melaya ini ma Abu Hanifah tenggelar berayu. Nampol itu kor nskeri cii nombor itu ya meli jadi tu. Ada ke karma ngalan. Adi le marma madal le bishaw saman. Bishaw sate ni tak kerana orang nengil. Inde bishaw sate tak kerana orang orang gude ni nahl pedu gelam sujudil kerana nahlum. Akid tu ka akid tu ka. Ninda bishaw seti ni takkan ada orang dengil, lakana tiamaluka haba mansura. Ni cium nama lemu ruanum, bidara patta duli gadaan. Ni nak koru bagar, umadu gundi lebi kiga illa in. Abu Hamidil Ghazali dengan lu perai inna deganam. Apa gawira wa mula di bishaw saman. Bishaw seti ni takkan ada orang dengil, pinne yendi jidi tu ngari illa. Anbad orang bishaw yanggalil. Bidadari itu kan, nama lalu dalam ini, bishaw sebermain terkutil diri kuno. Iri nujan bodoh alam bishengalil, karma bermain terkutil diri kuno. Munnu orang alam bishengalil, wakabi bidah jamaat tabiri itu boleh lula. Bidadari itu kan, nama lalu guru terkutil lunda. Adil an bodoh alam bisheng, bishaw sebermain gaya mana? Walau ada suci kan, nama lalu bishaw sen dah ada arah tiuri gaya ulia.
എൻ്റെ ഉസ്താദാണ് ഞാൻ കഥർനദ നൂറിൽ അബ്സാറ് ഇർഷാദ് ഒക്കെ ഉസ്താദിൻ്റെ ഒക്കെ നോതിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയതുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഉസ്താദ്മാരൊന്നും വളരാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മലയാളം കുറച്ച് അങ്ങനോട് പറയാം ഉസ്താദിൻ്റെ അനുജൻ അടുത്ത് വഫാത്തായി അള്ളാഹു അവിടുത്തെ അവർ ഖബർ സ്വർഗാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വല്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടു ഫിഖുഹുൽ അക്ബർ എന്ന ഗ്രന്ഥം തന്നെ വിശ്വാസപരമായുള്ള കിതാബ് ആദ്യമായി എഴുതിയത് അബു ഹനീഫ് ഇമാമ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അബു ഹനീഫ് ഇമാമിനോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകളൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്ന ആളാണല്ലോ അതെ അതിന്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ളത് ഈ ലോകത്തെ പടച്ചൊരു സൃഷ്ടാവുണ്ട് എന്നതല്ലേ അതെ എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സൃഷ്ടാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിലൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ മറുപടി പറയണം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പൊന്തിങ്ങനെ നേതാവായി നടന്നാ പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്ഥിക്കത്തെ സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അഹിമത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുബാനത തർക്കശാസ്ത്രം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ എന്താണെന്നിട്ട് മനസ്സിലാവും പള്ളി ദർശിലൊക്കെ അതിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം കിതാബുകൾ ഇന്നും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അബുഹനീമൻ പറഞ്ഞ് ആ ചർച്ചക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഊരിക്കളയരുത് ഒഴിഞ്ഞു മാറരുത് അല്ല ഇന്നിപ്പോ അതിന് പറ്റൂല കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു വാ അത് നിങ്ങൾ ഊരാളെ ഏർപ്പാടാ പറ്റൂല മറുപടി പറയണം അബുഹനീമൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അതിന് പറ്റൂല എന്ത് ഞാൻ ഇന്ന് വേറൊരു ചിന്തയിലും വേറൊരു വിഷയത്തിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിൽ ചിന്ത ആ ചിന്ത പൂർത്തിയാകാതെ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ചിന്ത എന്താ അത് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ല പറ അപ്പോ അബുഹനിമ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ മീനായി നമ്മുടെ കപ്പൽ തുറമുഖത്ത് ഒരു കപ്പൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രേ ഇന്നലെ ഇന്ന രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നത് എത്രയോ കടലുകളും ഒക്കെ അത് കടന്ന് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വരണം കപ്പിത്താൻ അതിലില്ല എന്ന് കേട്ടു കപ്പിത്താൻ ഇല്ലാതെ ഇന്നിപ്പോ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അന്നതില്ല അപ്പൊ കപ്പിത്താൻ ഇല്ലാതെ ഒരു കപ്പൽ അങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് രാട്ടങ്ങളെ ചുറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മീനായിൽ വന്നു എന്ന് വിവരം കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തീരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല അത് എങ്ങനെ എത്തും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചിന്ത പൂർത്തിയാകാതെ നിങ്ങളുമായി ചർച്ചക്ക് പറ്റൂല എന്ന് ഉടനെ അവര് പറഞ്ഞു അതുണ്ടാവൂലോ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ ഒരു കപ്പൽ ഇവിടെ എത്തുകയില്ല ഉടനെ അബു ഹനീഫ് ഇമാൻ പിടിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എത്തിക്കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് എത്തിക്കൂടാ കപ്പിത്താനില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഒരു അപകടവും വരാതെ ഇങ്ങനെ എത്തുകയോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നോ ഉദിച്ചുയർന്ന് എന്നോ ഉദിച്ച് അസ്തമിക്കുന്നു സൂര്യൻ തകരാറ് പറ്റാതെ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ അത് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രനും ഇങ്ങനെയുള്ള എത്രയോ ഗ്രഹങ്ങളും ലോകത്ത് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഘടാഹത്തിലെ എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു തകരാറുമില്ല അതൊരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കാതെ ഇത് നടക്കുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പിത്താനില്ലാതെ ഒരു സൃഷ്ടാവില്ലാതെ ഒരു കപ്പൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടെ പിന്നെ അവരുടെ ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതാണ് അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ ബുദ്ധി അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ മുന്നിൽ കുറെ ആളുകൾ ചോദിക്കാൻ വരും കുറെ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഹൈറാത്തുൽ ഹിസാനിൽ എഴുതുന്നു അങ്ങനെ ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾക്ക് അയാൾ അള്ളാനെ പേടിക്കൂല അല്ല അള്ളാനെ പേടിക്കൂല എന്നല്ല നരകത്തെ പേടിക്കൂല അയാൾ നരകത്തെ പേടിക്കുകയില്ല സ്വർഗത്തിനോടായ താല്പര്യം ഇല്ല അയാൾ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ഓടിക്കളയും ശവം ഭക്ഷിക്കും റുക്കൂം സുജൂത് ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കും ജൂതന്മാര് സത്യം പറയുന്നു എന്ന് പറയും ക്രിസ്ത്യാനികൾ സത്യം പറയുന്നു എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ കുറെ അപരാധങ്ങൾ ഉള്ള ഒരാളെ പറ്റി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അയാളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് പറയാനുണ്ട് അബുഹനീമാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് മറുപടി പറയും ഒരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഷെറു റജുലിൻ വളരെ മോശമായ ആളാണെന്ന് ഉറപ്പാണ് 
ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ ആ ചോദിച്ചവന്റെ ഉള്ളു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അയാള് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇവരൊക്കെ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു എന്ത് നരകം പേടില്ലാത്ത ആള് അയാൾ അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാകെ പടച്ചോന്റെ ആളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇമാം അബു ഹനീഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നരകത്തെ പേടിച്ചില്ലെങ്കിലും നരകത്തെ പേടിക്കേണ്ടത് നരകത്തിന്റെ റബ്ബിനെയാണ് നരകത്തെ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തെ അല്ല ഇച്ഛിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിന്റെ റബ്ബിനെയാണ് ഇഷ്ക വെക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ഇഷ്ക വെക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തെ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ ശവത്തെ തിന്നുന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് മത്സ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ഓടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്ക് റഹ്മത്ത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഓടുന്ന ആളായിരിക്കാം അതായിരിക്കാം റഹ്മത്ത് എന്ന് തൊട്ട് ഓടുന്നു പറഞ്ഞത് പിത്തനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ദുനിയാവായിരിക്കാം സമ്പത്ത് ഇഷ്ടപ്പെടലാകാം അത് തെറ്റില്ല ജൂതന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അവരെ കയ്യിൽ സത്യമില്ല എന്ന് ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞു എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നായിരിക്കാം ക്രിസ്ത്യാനികളെ വിശ്വസിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാരെ കയ്യിൽ സത്യമില്ലെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായിരിക്കാം വിശ്വസിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നങ്ങ് വിശദീകരിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇമാബു ഹനീഫ തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതാണല്ലോ നരകത്തെ അല്ല പേടിക്കേണ്ടത് നരകത്തിന്റെ റബ്ബിനെയാണ് സ്വർഗത്തെ അല്ല ഇച്ഛിക്കേണ്ടത് സ്വർഗത്തിന്റെ റബ്ബിനെയാണ് ഇതാണ് സ്വർഗത്തെ തീരയും പൂതിയില്ല നരകത്തെ തീരയും പേടിയില്ല തൊട്ടുമുമ്പ് ഇതിന്റെ ആശയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശിവാനമിരിൽ ജലീൽ അള്ളാഹുവിനൊന്ന് കാണണം ഇതാണ് ആഗ്രഹം എന്നെ പറഞ്ഞു പടച്ചവനെ ഞാൻ ചെയ്ത അമലുകൾക്ക് വല്ല പ്രതിഫലവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുക്മിനിയങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തോ റബ്ബെ എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ കണ്ടാൽ മതി റബ്ബെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുക റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കുക അതാണ് സലഹീയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതാണ് ആരിഫീയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഉച്ച നേരെ നട്ടുച്ചയാകുന്നൊരു ടൈം ഉണ്ട് ദാഹം കൊണ്ട് ദാഹത്തിന്റെ കൊടിമുടിയിൽ പെടും പെടുന്നൊരു ടൈം ഉണ്ട് ആരാരും സംരക്ഷിക്കാനില്ലാത്തൊരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ഉച്ച നേരമിൽ നിന്റെ ലഖാനെയാണ് ഞാൻ കൊതിക്കുന്നത് നിച്ചമസ്ഥാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഇതാണ് അള്ളാഹു ആ മനസ്സ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അതാണ് റബുതാല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ പേടിക്കുന്നവർ അത് ആലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ് റബ്ബ് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന നിലക്കല്ല അല്ല സ്വർഗം തരുമെന്ന നിലക്കല്ല റബ്ബ് ആരാണെന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടത് അങ്ങനെ റബ്ബിനെ പേടിച്ചത് അത് ആലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പൊതുജനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കാനോ പൊതുവെ കഴിയുകയില്ല ഒരു അമൂല്യ സ്വത്താണ് അറിവ് അള്ളാഹു നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ അതാണ് മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അയിൽമ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയത് അയിൽമുള്ളവന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് വിലമാക്കൽ അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ അനന്തരക്കാരാണ് മഹാനായ അബ്ദുൽ മജീദിൽ മിശ്രീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ തൊഹ്ഫത്തുൽ മറുളിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയത് കാണാം ഒരാൾക്ക് ആള് നല്ല ആളാണ് പക്ഷെ അയാൾക്ക് വല്ലാത്ത വസുവാസ് എന്താ എന്റെ മുഖവും എന്റെ ശരീരം ഒന്നും എന്റെ ഉപ്പാന്റെ മാരിയല്ല ഉമ്മാന്റെ മാരിയല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് എന്താ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയത് എന്റെ ഉമ്മന്റെ കയ്യിൽ വല്ല കള്ളപ്പണിയും നടന്നോ ചിന്തിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മുഖം എന്റെ ഉമ്മാന്റെ മാരി ഉപ്പാന്റെ മാരിയാണെന്നൊക്കെ അപ്പൊ അവരെ മുഖം അവരുപ്പാന്റെ മാരി അങ്ങനെ ടോട്ടലി ആദ്യ നബിന
മുഖം എല്ലാരും മുഖം അതിന്റെ പിന്നെ മുഖത്തിന്റെ ആയിരുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മുഖം ഒരുപോലെ ആവേണ്ടി വരും അതൊരു ബുദ്ധിയല്ല ഒരിക്കലും അത് ബുദ്ധിയല്ല അങ്ങനെയുള്ള പരിശോധനകളൊന്നും ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല ഒരു മനി അങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനൊന്നും അതാണ് വാപ്പ ഇതാണ് ഉമ്മ എന്നൊന്നും കണ്ടെത്താൻ ഒരു മാധ്യമവും പറയുന്നില്ല എന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന കിട്ടൂല എന്നല്ല ഞാൻ പറയും ഏതായാലും ആധികാരികമായി രേഖകളില്ല രേഖയില്ല അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ വല്ല അബദ്ധം പറ്റിയോ അത് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ പാടില്ല അത് ഒരു വസുവാസാണ് അതും ഇമ്മാ ഉമ്മാനെ പറ്റിയുള്ളതാണ് അതും വല്ലാത്തൊരു കുറ്റമാണ് ഉമ്മാനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചത് മറ്റൊന്ന് അല്ലുലമാവ് വറതുലമ്പിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹദീസ് ആലുമീങ്ങളല്ലേ ഇതിന് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അവരുടെ പവർ അറിയാൻ വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കി പടച്ചുണ്ടാക്കിയോ ഈ ഹദീസ് അയാളെ ചിന്തിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഞാൻ സ്വർഗക്കാരനോ നരകക്കാരനോ ആഹ്ലത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ടവനാണോ പരാജയപ്പെട്ടവനാണോ ഈ മൂന്ന് സംശയം ചോദിക്കാനുള്ള ആരോടാ ആലിമ്യങ്ങളോട് ഇനി ഏത് ആലിമിനോട് ചോദിച്ചാലും ഇതിന് മറുപടി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ സംശയിച്ച് നടക്കുമ്പോ ഒരു മുത്താല്യമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ആലിമിയങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനം ഇൽമിന്റെ അഹലികാരോടുള്ള ബഹുമാനം എല്ലാ വിഷയത്തിനും പരിഹാരമാണ് ഇൽമിനെ ആദരിച്ചാൽ അത് ചില്ലറല്ല നമ്മളെ മക്കൾ നന്നാകണമെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആലിമീയങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുക ആലിമീയങ്ങളെ താഴ്ത്തിയവരും മുഴുവനും അപകടത്തിൽ ചാടിയിട്ടുണ്ട് ആലിമീങ്ങൾ തന്നെ ആലിമീങ്ങളെ താഴ്ത്തിയാൽ അവരും ചാടും നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെടുന്ന ഈ സുലൈമ സുലൈമാനുസ്താദ് അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മക്കൾ മുഴുവനും ഉദരിസുമാരാ എന്തേ ഒരാൾ അവന്റെ മക്കൾ ആലിമാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവൻ ഇൽമിന്റെ അഹലികാരെ ആദരിക്കുക ഉറബായിനെ ആദരിക്കുക മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ ആദരിക്കുക ഇമാം സിർനൂജി പറഞ്ഞത് കാണാം എന്നാൽ അവന്റെ മക്കൾ ആലിമാകും അവന്റെ മക്കൾ ഒരു പണ്ഡിതനായില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേര മക്കളെങ്കിലും പണ്ഡിതനാകാതിരിക്കില്ല ചെറുഷോൽ ഉസ്താദിന് ഏഴ് മക്കളാ രണ്ട് മക്കൾ ബാക്കവി ഉസ്താദും ജലീൽ ഉസ്താദ് സഖാഫി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അവിടത്തേക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ രണ്ടു പേരും വലിയ ആലിമീങ്ങളാ ഇന്നിപ്പോ ഫിഖഹിന്റെ രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ ജലീൽ ഉസ്താദിന്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു താല എല്ലാത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇരുത്തി ഞാൻ മധു പറയുന്നില്ല അപ്പോ അതൊരു വലിയ അങ്ങനെ ആ ആലിമിന്റെ നാവ് ആ ആലിമിന്റെ ഹൃദയം സൂക്ഷിച്ചു ഇതാണ് അതിന് കാരണം സുലിമാൻ സ്ഥാന മക്കളൊക്കെ ആലിമീങ്ങളാ വലത്തൂർ ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ മുഴുവനും ഇൽമിന്റെ ഹലികാരാണ് ഓക്കെ ഉസ്താദിന്റെ മക്കൾ മുഴുവനും ആലിമീങ്ങളാണ് എന്ത് എന്ത് ഏതിന് കാരണം മറ്റൊരു ആലിമിനെ നാവ് കൊണ്ടോ മനസ്സ് കൊണ്ടോ വേദനിപ്പിച്ചില്ല ഇതാതിന് കാരണം എന്നാൽ എൽമിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ മക്കളെ പരിശോധിക്കും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആരുമായില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഫാസിഖായ മക്കൾ വരെ ഉണ്ട് അപകടം ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ഇതൊക്കെ ആലിമീങ്ങളെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു നമ്മളെ മക്കൾ കേടരുന്ന ആർക്കെങ്കിലും പൂതിണ്ടോ എൽമിന്റെ അഹലുകാരെ വേദനിപ്പിക്കുക അതിന്റെ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് നമ്മളെ മക്കളിലാണ്ടാകുക ഒരു മുത്താല്യമിനെ ആദരിച്ചാൽ നമ്മളെ മക്കൾ നമുക്ക് വഴിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും ഒരു ആലിമിനെ ആദരിച്ചാൽ നമ്മളെ മക്കൾ നമുക്ക് വഴിപ്പെടുകയും അവർ നന്നാവുകയും ചെയ്യും ഇത് അല്ല വെച്ചൊരു സിറ ഇതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കി ഏ എവിടെ പഴച്ചവൻ പഴച്ചോ ആലിമീങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഉറപ്പ ചില നാട്ടിൽ വലിയ കാരണന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർ ആളുകളൊക്കെ നല്ല നിസ്കാരം നോമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആലിമീങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ച് കാണും അവരെ മക്കൾ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലായിരിക്കും അവരുമായിട്ട് പടച്ചോങ്കാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഒരു മുത്താല്യമിനെ കണ്ടു ആ മുത്താല്യമിനെ കൂട്ടി ഒരു തൊഫത്തിൽ മറലിയേൽ കാണാം ആ മുത്താല്യമിനോട് മോനെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വഴി തിരിയാതെ വിഷമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടതാണ് യാത്രയിലാ ഞാൻ ഉള്ളത് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടത് ആ മോനെ ആദരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് മോൻ പോണ്ട എന്ന് രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ കൂടുക നേരം വെളുത്തിട്ട് പോകാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദരവോട് കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്ത് എല്ലാ സൗകര്യം കിടപ്പറ കൊടുത്ത മോൻ ഉറങ്ങി അന്ന് രാത്രിയിൽ സെയ്ദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി ഈ മനുഷ്യന്റെ അരികിൽ വരികയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മുത്തിനബിയെ കാണുക അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ചില്ലറ അനുഗ്രഹം ഒന്നല്ല തൂബാലി മന്ദ ആനി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മന്ദ ആനി ഫിൽ മനാം ഫഖദി റാനി ഫിൽ ല
സെയ്ദി മുഹീദ്ദീൻ ബിൻ അറബി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇഷ്ബീലിയിൽ ഒരു വലിയ ഈത്തമരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഈത്തമരം അതാ വഴിയിലേക്ക് വളഞ്ഞുപോയി വഴിയിലൂടെ യാത്രക്കാർക്ക് തടസ്സമായി നല്ലൊരു മരമാണ് ആ മരം വഴിയിലേക്ക് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചാഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ വളഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ അവിടെ അത് വെട്ടാൻ തീരുമാനമായി ആ തീരുമാനമായതിന്റെ രാത്രിയിൽ മഹാനായ മൊഹിദ്ദീൻ ബിൻ അറബി തങ്ങൾ പറയുന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ ഞാൻ നബിസുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടു നബിതങ്ങൾ ആ ഈത്തമരത്തിന്റെ അരികിലുണ്ട് ആ ഈത്തമരം നബിതങ്ങളോട് സങ്കടം പറയുന്നുണ്ട് മരങ്ങൾ മുത്തിനബിന്റെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാ അവിടുത്തെ മിമ്പർ കരഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മൃഗങ്ങൾ കരഞ്ഞത് കണ്ടതാണ് സ്വഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ വന്നതാണ് എത്ര എത്ര മരങ്ങളെയാണ് റസൂറുള്ള മാടി വിളിച്ച് അടുത്തേക്ക് വന്നത് ഒരു സംഭവമല്ല രണ്ട് സംഭവമല്ല ഹദീത്തിൽ കാണാം മരങ്ങൾ വേരറുത്ത് നാല് ഭാഗത്തേക്കും ചാഞ്ഞു വേരറുത്ത് ഭൂമിയെ കീറിക്കൊണ്ട് മുത്തിനബിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് ആ മരം അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോയി പിന്നെ ആ മരത്തിനൊരു ഉണക്കമോ ഒന്നും സംഭവിച്ചതും ഇല്ല ഒരു വാട്ടം പോലും സംഭവിച്ചില്ല കണ്ട ആളുകൾ മുസ്ലിമായത് ഹരീതിലുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് എല്ലാ സാധനവും ബന്ധമുള്ളതാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ നബിതങ്ങൾ അറിയുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞൻ മുത്തിനബിയെ കണ്ടാൽ നമ്മളെ കുട്ടികൾ കണ്ടാൽ കരഞ്ഞു പോകും എന്നാൽ മുത്തിനബിയെ കണ്ടാൽ മുത്തിനബിയിലേക്ക് ചാടുന്നതാണ് മൃഗങ്ങൾ റസൂറുള്ളാനെ കണ്ടാൽ ഓടുകയില്ല ഒന്നും എന്നെ ചെയ്യില്ല എന്നതിനുറപ്പാണ് പക്ഷികൾ റസൂറുള്ള പോകുന്ന ഭാഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാ അത് പാട്ടുപാടി കൂടെ കൂടുന്നതാണെന്ന് ഹദീദിന് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അതാ ഈ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈത്ത മരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സങ്കടം പറയുന്നത് ഇവന് അറബി ഈത്തങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുകയാണ് നബിയെ ഞാൻ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മരമാണ് എന്റെ ഒരു ഭാഗം വളഞ്ഞു പോയി നബിയെ എന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഈ വളഞ്ഞത് ഈ വഴിയിലേക്കായതുകൊണ്ട് ഈ വഴിയിൽ നിന്ന് എന്നെ വെട്ടിമാറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ ഒരു പരിഹാരം കാണിക്കണം നബിയെ ഒരു പരിഹാരം തരണ പരിഹാരം തരണം നബിയെ ഇമാം കസ്വീനി തങ്ങൾ ഈ ചരിത്രം ഉദ്ധരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തിനബിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ തൃക്കരം കൊണ്ട് ആ ഈത്തമരത്തിന്റെ വളഞ്ഞ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തടകി കൊടുക്കുന്നു ഇവന് അറബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ കാണുന്നു ആ ഈത്തമരത്തിന്റെ വളവങ്ങ് തീരുന്നു നേരം വെളുത്ത് ഞാൻ ആ ഈത്തമരത്തിന്റെ അരികിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ വളഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഈത്തമരം ശരിക്ക് നിന്നിരിക്കുന്നു സെയ്ദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നമ്മുടെ ആത്മീയ വളവിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വളവിനും നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ പട്ടണങ്ങളുണ്ടോ അതിന് മുഴുവനും പരിഹാരമാണ് നാം മറന്നുപോയി നാം നബിയോട് ബന്ധപ്പെടുക ഇവന് അറബി തങ്ങൾ പറയുന്നു സമൂഹത്തോട് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സമൂഹങ്ങൾ ആളുകളെല്ലാം വന്നു ഇത് കണ്ടു മരം അവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന കാലത്ത് അവരതുകൊണ്ട് പറക്കത്തിടുത്തിരുന്നു അല്ലാമാസ്വീനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇബിന അറബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ് അള്ളാഹുൻ റസൂലുമായി ബന്ധം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇപ്പൊ ഹജിമാരൊക്കെ പോകുന്ന ടൈം ആണല്ലോ അള്ളാഹു മബ്രൂർ ഹജ്ജിന് നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹബൂല അമ്രക്കും മറന്നു ചെയ്യാറത്തിനും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഹജിമാരൊക്കെ പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു സലാം അറിയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഹജിമാര് പരിചയമുള്ളവർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഫോണെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ട് മുത്തിനബിക്ക് സലാം ഏൽപ്പിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുൻ റസൂലുമായി നമ്മൾ അങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ടാക്കണം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് കുറെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ സ്നേഹം ഉണ്ടായി വരും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതിന് അല്ല കൽപ്പിക്കൂല അള്ളാഹ് റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യത്തീമിനെ സ്നേഹിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കൽ സ്നേഹം കൽവിന്റെ അടിയിലല്ലേ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ആ കുഞ്ഞനെ കാണുമ്പോ മോനെ വാ മോന്ന് ചായ പിടിച്ചോ അതിന്റെ തലക്ക് ഒന്ന് തടകി കൊടുത്ത് പോക്കറ്റ് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് റുപ്പ് എടുത്ത് അതിന്റെ പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് മോൻ മിഠായി മിഠായി വാങ്ങിക്കെട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെയും പിറ്റേ ദിവസം ആ കുഞ്ഞനെ കാണുമ്പോ അതുപോലെ ചെയ്ത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞനെ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അതാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം
നാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു റസൂലുമായി പോകുന്നവരോടൊക്കെ സലാമേൽപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ വല്ലാതെ ആദരിച്ച് വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് ആ ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് വേണം അതുണ്ടായാൽ തനിയെ നമ്മളിൽ സ്നേഹം വളർന്നു വരും മുത്തിനബിയല്ലാതെ നാം ആരെ സ്നേഹിക്കാൻ മുത്തിനബിനെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ രക്ഷയുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മഹബത്ത് സ്നേഹിക്ക തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ പകരം അങ്ങോട്ട് ഒരു ചാൺ സ്നേഹിച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് കിലോമീറ്റർ സ്നേഹിക്കുന്ന നബിയു നാറസൂറുള്ളാഹി അള്ളാഹോടുത്ത മഹബത്ത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹോടുത്ത മഹബത്ത് നമുക്ക് നൽകട്ടെ സലാമുമായി പോയ സഹോദരൻ മദീനയിൽ നിന്ന് സലാം മറക്കുകയാണ് ദുല്ലുലിഫയിലെത്തിയപ്പോൾ പടച്ചൊറബെ ഞാൻ സലാം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ സലാം സങ്കടത്തിലായി കൂടെ മൂന്നാലാളുകളുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് ഹജ്ജിന് പോവുക ഇമാം ഹാരീതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഇതാറത്ത് തെഷ്വീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ ചരിത്രം ഇതാറത്ത് തെഷ്വീഖ് ഇല്ലെ ബൈത്തിൽ അതീഖ് നല്ലൊരു കിതാബ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇമാം ഹാരസ്മി പറയുന്നു ഇയാൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരോട് ഞാൻ മദീനയിൽ ചെന്ന് മുത്തിനബിയോട് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ സലാം ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മകരിവാകുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു വരാം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോകാം സുബാനല്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ വലിയ പ്രശ്ന കാരണം സ്വന്തം വണ്ടിയല്ലോ പിന്നെ മക്കീനകളൊന്നും ഈ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളൊന്നുള്ള കാലല്ലോ ഒട്ടകത്തിൽ നാലാളൊത്താൽ നാലാളുകൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മക്കയിൽ കൊണ്ടെന്നാക്കി തരുമോ അറഫയിൽ കൊണ്ടെന്നാക്കി തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൈസയും കൊടുത്ത് പോരല്ലേ മൂന്നാളങ്ങ് പോയാൽ ഇയാൾ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞ് മകരി ഭാഗുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം നിങ്ങൾ അതുവരെ എന്നെ കാത്തുക്കണം ഇദ്ദേഹം വളരെ വേഗത്തിൽ മദീനയിലേക്ക് നടന്ന് മദീനയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും മകരിബായി പോയി അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനോട് കൂട്ടുകാരന്റെ സലാം പറഞ്ഞു ആ സലാം പറഞ്ഞ് ഇനി ഇന്ന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല വണ്ടിയും നഷ്ടപ്പെട്ട് കാശും നഷ്ടപ്പെട്ട് കൂട്ടുകാരും നഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നട്ടറ്റ് മദീന പള്ളിയിൽ ഇഷാ നിസ്കരിച്ച് കിടന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വേദനിക്കുന്നവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ പെടുന്നവന്റെ പ്രയാസം തീർക്കുന്ന ഒരു വേദന അനുഭവിക്കുന്നവന്റെ ഏത് മുത്തറസൂറുള്ളാക്ക് വേണ്ടി ദീനിനു വേണ്ടി വേദനിച്ചവന്റെ വേദന അറിയുന്ന നബീന റസൂറുള്ളാഹി നാം അവിടുത്തെ പേരിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിറയും അവിടുത്തെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആര് അവിടുത്തെ പറ്റി പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഹനോനെ മുത്തി നബി അറിയും കേൾക്കുന്ന സദസ് മുത്തി നബി അറിയും ഇത് അയിമത്ത് എഴുതി വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഇതാണ് സുന്നി ആശയവും ഇതിന്റെ അപ്പുറമുള്ളത് വിദഴി ആശയമാണ് അയിമത്തൊക്കെ ഈ വിശ്വാസക്കാരായിരുന്നു ഇന്ന് കോലം തെറ്റിപ്പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ മുത്തി നബി വന്നു മൂന്നുപ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു അബുൽ വഫ എന്നാൽ ഒരു പേരുണ്ട് അബുൽ വഫ എന്നത് പേരെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഞാൻ അബുൽ വഫ എന്നല്ല എന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അബുൽ വഫക്ക് മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ട് ഏത് ഏറ്റെടുത്ത കാര്യവും പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കുന്നവൻ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് അതാണ് നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂറുല്ല പറഞ്ഞു നീ അബുൽ വഫ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ കൂട്ടുകാരും സമ്പത്തും യാത്രയും നട്ടപ്പെട്ടിട്ട് നിന്റെ നാട്ടിലൊരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്ക് ഏൽപ്പിച്ച സലാം പറയാൻ നീ തിരിച്ചു വന്നത് നീ അബുൽ വഫ തന്നെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ കൂട്ടുകാര് നട്ടപ്പെട്ടത് മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇനി മക്കയിലേക്ക് എത്തുക എന്നാണ് ഹജ്ജിനെത്തുക എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് വണ്ടി ലഭിക്കുക ഞാൻ വല്ലാത്ത മാനസിക വിഷമത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ രണ്ട് ലബോ പിടിച്ച് രണ്ട് ഭാഗവും പിടിച്ചിട്ട് പൊക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നെ അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഞാനുള്ളത് മദീനയിലല്ല മക്കയിലാണ് ഇതാറത്തു തഷ്വീഖ് വിലൽ വൈത്തിലാത്തി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇമാഹാറസ്മി ഉദ്ധരിച്ചത് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പടച്ചുറപ്പ് നമുക്കത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഏത് പട്ടണത്തിന് ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പിടിച്ചോ നബിതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ പിന്നെയോ ഏത് വാതിലിനും നമുക്ക് സ്ഥാനമില്ല 
ആര് തള്ളിയാൽ അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല നമ്മോട് ആദ്യമായ കബറിൽ ചോദിക്കപ്പെടു ചോദിക്കപ്പെടുന്നത് മുത്തിനബിയെ പറ്റിയാണ് നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയല്ല നോമ്പിനെ പറ്റിയല്ല കാണാം മുത്തിനബിയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടത്തെ പറ്റി എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് കേട്ടോ പ്രഭു സുബാനുഭൂത്താല അവിടെ തോട് നമുക്ക് ബന്ധം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അരികിൽ വന്നു ഈ സഹോദരന്റെ അരികിൽ വന്നു എന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അബ്ദുല്ലാന്റെ മോനെ എന്റെ അനന്തരാവകാശികളിൽ പെട്ട ഒരാളെ നീ ആദരിച്ചത് കൊണ്ട് നീ ആഹ്റത്തിൽ വിജയിച്ചവനാണ് കാലങ്ങളായി മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുമായി നടന്നിരുന്ന സഹോദരന് മൂന്ന് ചോദ്യത്തിനും മറുപടിയാവുകയാണ് അബ്ദുള്ളന്റെ മകനെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ആരാണ് എന്റെ ഉപ്പ എന്ന് മുത്തിനബിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഉപ്പ തന്നെയാണ് എന്റെ ഉപ്പ എന്റെ മുഖത്തും എന്റെ മുഖം ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മുഖമല്ല ശരീരമല്ല അപ്പോൾ എന്റെ ഉമ്മന്റെ കയ്യിൽ വല്ല തെറ്റും പറ്റിയോ എന്ന സംശയത്തിന് മുത്തുറസൂറുള്ളാന്റെ ഈ വിളി അതാ അബ്ദുള്ളാന്റെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചതോടുകൂടെ തന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ സംശയം പമ്പ കടക്കുകയാണ് എന്റെ അനന്തരാവകാശികളിൽ പെട്ട എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞതോടുകൂടെ എന്ന ഹദീഫ് ആലിമീയങ്ങൾ പടച്ചുണ്ടാക്കി എന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് വസുവാസാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഞാൻ ആഹ്റത്തിൽ വിജയിച്ചവനാണോ എന്നൊരു സംശയം ആ സംശയത്തിന് അവസാനം മുത്തിനബി പറയുന്നു എന്റെ അനന്തരാവകാശിൽ പെട്ട ഒരു അല്ലിമിനെ നീ ആദരിച്ചത് കൊണ്ട് നീ ദുനിയാ നീ ആഹ്റത്തിൽ വിജയിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു ഹർവിയായ വിജയം നമുക്ക് നൽകട്ടെ കുൻ ആലിമൻ നീ ഒരു ആലിമാകാൻ പരിശ്രമിക്കണം അത് വലിയ ഒരു ദറതയാണ് അത് വലിയൊരു പദവിയാണ് അത് കിട്ടാൻ നുബുവത്തിനെ പോലെയല്ല നുബുവത്ത് ഒരിക്കലും തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നുബുവത്തിന്റെ അനന്തരമായ ആലിമാവുക അത് വല്ലാത്ത അനുഗ്രഹമാണെങ്കിലും അതിന് ചില മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ആ മാധ്യമങ്ങൾ പൂർണ്ണമായാൽ ആലിമാകാൻ കഴിയും അതാണ് കുൻ ആലിമന്നി ആലിമാകാൻ പരിശ്രമിക്കണം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അതാ കുൻ ആലിമൻ ഔ മുത്തല്ലിമൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തല്ലിമാകാൻ നോക്കണം ഔ മുസ്തമിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്തമിയാകണം ഇൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനാകാൻ പരിശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കുന്ന അതിനാണ് മുത്താലിമ് എന്ന് പറയാം ഓതാൻ പോകുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിന് അല്ല മുത്താലിമ് പറഞ്ഞ അധ്വാനിച്ച് പഠിക്കുന്നവനാകുക അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കേൾക്കുക എന്നല്ല കുൻ മുത്താലിമൻ കുൻ ആലിമൻ ഔ മുത്താലിമൻ ഔ സാമിയ എന്നല്ല കേട്ടോ ഔ മുസ്തമിയൻ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക അങ്ങനെ ആകുക ഔ മുഹിബൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഹിബാവുക വലാത്ത കുൻ ഹാമിസ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അവസ്ഥയിലേക്ക് നീ പോകരുത് പോകരുത് അപ്പോ മഹബത്ത് സ്നേഹം അതാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് എൽമിനോടുള്ള സ്നേഹം അലിമിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം മഹബത്ത് അത് ചെറുതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്ത് പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ എടുത്ത ഒരാൾ വന്നു മത സാത്തു യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്നാണ് ഹിയാമത്തെന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്തായി തയ്യാറ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇപ്പൊ ക്യാമെന്നാൾ ഇവിടെ തന്നെ മുന്നിൽ തന്നെ ആണ് ഭയങ്കര പ്രസംഗം ക്യാമെന്നാൾ മുന്നിലല്ല എവിടെയായി നമ്മൾക്ക് ആ പേരിൽ എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അത് വലിയ ക്യാമത്ത് നാൾ എങ്ങനെയാലും വരും ഇപ്പൊ നവീമാമന്റെ കാലത്ത് ക്യാമെന്നാൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് വലിയ നന്നായത് ക്യാമത്ത് നാൾ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നന്നാവുക മനുഷ്യൻ മരിക്കലോടുകൂടെ അവന്റെ ക്യാമത്തായി ദജ്ജാലും മറ്റതും മറിച്ചൊക്കെ വരുന്ന ക്യാമത്തല്ലാത്ത മഹാനായ വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ പാപ്പ അള്ളാഹു അടുത്ത ദറജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സുൽത്താൻ എന്നിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് എന്തോണ്ടല്ലോ ഒരു തൊരീകത്ത് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ സുബാനല്ലാ ഇൽമില്ലാതെ എന്തൊക്കെയാണ് സമൂഹം കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് റബ്ബേ ആ കൗമിന്റെ വിശ്വാസമാണ് പറയുന്ന അവർ പരസ്യമായി പറയുന്നതാണ് സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാർ അവർ ആ ബ്രിട്ടീഷ് ചാരന്മാരാ അതിൽ ഒന്നാമൻ ആരാന്നറിയോ 
വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പാപ്പം അള്ളോ നഹൂദ് ബില്ലാ നഹൂദ് ബില്ലാ പിശാജിന്റെ ദുർബോധനം വരക്കൽ പാപാനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷ് ചാരൻ വാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ബ്രിട്ടീഷ് ചാരൻ അള്ളാഹു കാകട്ടെ അവരെ പറ്റി മാത്രം വയളു പറയണം എന്നാലേ ഇപ്പൊ അത് തികരുള്ളൂ വരക്കൽ പാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ കരിങ്കപ്പാർ ഉസ്താൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാലോ സുബാൻ അള്ളാഹ് വലിയ ആലിമായിരുന്നു കരിങ്കപ്പാർ ഉസ്താദ് ഫക്കീഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അസ്ഹരി തങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദാ ഏതൊരു മസ്തല ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ മറുപടി പറയും അവിടുത്തെ ശിഷ്യൻ മഹാനായ വൈലത്തൂർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു തെറചേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഒരു ഫത്തുബയിലും ഒരു ന്യൂനതയും ആരും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല തുഹഫ പോലുള്ള കിതാബുകൾ ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ തെളിവ് പറയുക വലാത്തായിരുന്നു കരിങ്കപ്പാർ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ അത്താണിയായിരുന്നു എന്തൊരു വിഷയത്തിന് ഉസ്താദ് പോകാറുള്ളത് വരക്കലുപ്പാപ്പാന്റെ അടുത്ത് കുറെ സംഭവങ്ങൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അതില് അതല്ല പറയും അനെ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അവിടുത്തെ വീടൊന്നും തേച്ച് മിനുക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല കരിങ്കപ്പാസ്ഥാന്റെ വീടുമില്ല അങ്ങനെ ഉൾഭാഗത്ത് ശരീരം തട്ടുന്ന തുണിയൊക്കെ തട്ടിനോടത്ത് നിന്ന് സിമെന്റ് ഇട്ടിന് അതും പെയിന്റിങ് ഒന്നുമില്ല വൈറ്റ് വാഷ് പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ വീട് ഉസ്താദ് താമസിക്കുന്ന കാലത്ത് വിട്ടു പോയിട്ട് മറ്റതൊക്കെ വെറും മുബാഹ് മാത്രമാണ് എന്നല്ല ഒരു കൂലിയും കിട്ടാത്ത സാധനം അത് മാത്രം നമ്മളൊരു വീടിന് എന്തൊക്കെ ചെലവഴിച്ചു അതിന് ഒരു കൂലിയും കിട്ടുകയില്ല എന്ന് നബിയുനാ റസൂർ നിർബന്ധമായി മക്കളും കുട്ടികളും താമസിപ്പിക്കാനുള്ള ഇനി കൂലിട്ടില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ടൈലും മറ്റതും മറിച്ചതും വേറെ ആക്കി ടൈലും എടുത്താൽ കൂലിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെ സ്വന്താ പറഞ്ഞത് അത് മറ്റേ സതക്കന്റെ കൂലിട്ടു വേറെ ആക്കി ഒരു വീടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ സ്വതക്കന്റെ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സ്വന്തം ചെയ്യുന്നത് വെറും മുബാഹ് അനുവദിക്കപ്പെട്ടത് മാത്രം അത് വലിയൊരു കൂലിയും പുണ്യമുള്ളതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് അതിനാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദിന്റെ വീട് തങ്ങളാപ്പാന്റെ വീട് പോലെ തന്നെ അത് പൊളിഞ്ഞ ആർത്ത് എന്നാ എന്നോട് വൈരു ഞങ്ങളോട് വൈരുത്തി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ആർത്ത് കിടക്കുക ആയിരങ്ങൾ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന വേദിയാണ് വരക്കലുപ്പാപ്പ എന്തിനോട് പരിഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരിങ്കപ്പാർ ഉസ്താദ് ഒരട്ടം പോലെ വർക്കലു പാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പേരൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് വൃത്തിയാക്കിക്കൂടെ ആളുകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വീടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ വരക്കലു പാപ്പ പറഞ്ഞു ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരുപതാമത്തെ കൊല്ലം കിയാമത്ത് നാളെല്ലാം ഇല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇപ്പൊ നന്നാക്കണ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കേട്ട നമുക്ക് വന്നാൽ ഇരുപതാമത്തെ കൊല്ലം കിയാമന്നാളാ ആ കിയാമന്നാളൊക്കെ അടുത്തുക്കണല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നി നമുക്ക് ഇരുപതാമത്തെ കൊല്ലം എന്ന് കേട്ടാ അങ്ങനെ തോന്നാ ഇരുപതാമത്തെ കൊല്ലം കിയാമത്ത് നാളല്ലേ പിന്നെപ്പോ അതിപ്പോ അങ്ങനെ തേച്ച് മിനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കരിങ്കപ്പാർ ഉസ്താദ് പറയുന്നതായി വലുത്തൂരുസ്താദ് പറയുന്നു ആ പറഞ്ഞതിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കലു പാപ്പായത് ഹദീസ് കാണാം ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവന്റെ കയ്യാമത്ത് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്താണ് ആഹ്റത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാനായ ജയന്തി മഹദൂം തങ്ങൾ ഇർഷാദിൽ എഴുതിയത് കാണാം മൊബിൽ ആഹിറത്തി ആഹിറത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഹിയാ ഏതാണ് ആഹിറം എന്ന് പറയുന്നു മിനൽ മൗത്ത് ഇലാ ആഹിരിമായ മരണം മുതൽക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ അത് മുഴുവനും ആഹിറമാണ് കബർ ആഹിറമാണ് ചോദ്യമാഹിറമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയാമത്ത് അവന്റെ മരണമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മുന്നിൽ മരണമുണ്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ആഹിബത്ത് നന്നാക്കി തരട്ടെ അപ്പൊ കയാമത്ത് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ലോകം തകരുന്ന കയാമത്ത് അത് എത്ര മുന്നിലാണോ പിന്നിലാണോ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് മരിക്കണം എന്റെ കയാമത്തിന്റെ മരണത്തോടു കൂടെയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുലേക്ക് അടുക്കാൻ നോക്കണം അതാണ് മുത്തിനിഭിതങ്ങൾ ആ അറിവ് കൊണ്ടൊരു കാര്യവുമില്ല മതാത്തിന്റെ ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് ലഭിക്കാനാണ് എന്നായിരിക്കണം അള്ളാഹു ആലം ഏതായിരുന്നാലും നീ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല അതിലേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് നീ തയ്യാർ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മുത്തിനബി ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ സഹോദരൻ പറയുന്നു മാഴ്ദത്തുലഹാമിൻ കഫീരി സ്വലാത്തിം വലാസുയ
ഞാൻ കുറെ നിസ്കാരം എന്റെ കയ്യിലില്ല നൂറുറക്കാത്ത് സുന്നത്ത് സുദീഗതങ്ങളെ ഇബാദത്ത് ഹത്താപതങ്ങളെ ഇബാദത്തൊന്നും എനിക്കില്ല രാത്രിയായാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനോദി കരയുന്ന സ്വഭാവമായിരുന്നു സുദീഗതങ്ങൾക്ക് ഹത്താപതങ്ങൾ രാത്രിയായാൽ പകലും ഉറങ്ങില്ല രാത്രിയും ഉറങ്ങില്ല എന്റെ പകലിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ലാഴത്തിറായി എത്തി എന്റെ ഭരണീയർ വിഷമിച്ചു പോകും അത് അവര് വെറുതെ ആയി പോകും അവർക്ക് ിയായി സംഭവിച്ചു പോകും ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാത്രി ഉറങ്ങിയാൽ എന്റെ ശരീരം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് മഹാനായ ഉമർബിനാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള നിസ്കാരങ്ങളും നോമ്പുകളൊന്നും എനിക്കില്ല നബിയേ പക്ഷേ ലാക്കിൻ പക്ഷേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയെ അവിടുത്തെ റസൂലായ മുത്തേ അവിടത്തെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നബിയെ അള്ളാഹു ആ സ്നേഹം നമുക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് പറയുന്നു ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ത മാമൻ അഹബബ് മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ വൽ മറു മാമൻ അഹബ് മനുഷ്യൻ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ അവന്റെ കൂടെയാണ് അന്തനി മാമൻ അഹബബ് സ്നേഹിച്ചോ അര കൂടെയാണ് വലിയ ഒരു മർത്തമയില്ലേ ഇത് ഒരമലും നമ്മളെ കയ്യിലില്ല സ്നേഹിച്ചവന്റെ കൂടെ അങ്ങോട്ട് ആകാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചെറുശോലുസ്താദ് ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ കുഹ്രവിയ ആലിമ്യങ്ങളാണ് ആ സ്നേഹമല്ലേ നമ്മുടെ അവിടെ കൂട്ടിയത് മനസ്സിന്റെ അടിയിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്നേഹമെങ്കിൽ അവരെ കൂടെ നമുക്ക് ആഹ്റത്തിൽ കൂടാൻ കഴിയും അള്ളാഹു താല അതിൽ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇതൊക്കെ അതിന് അള്ളാഹു താല കാരണമാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ പക്ഷെ ഈ ഹദീത് ഇത് പറഞ്ഞ അന്ന് മുത്തിനബി പറഞ്ഞ അന്ന് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ അത്രയും സന്തോഷം മറ്റൊരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായില്ല എന്ന് സ്വഹാബത്ത് പറയുന്നു എന്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതേ മനസ്സുകാരാണ് പഠിച്ചവനെ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്താണ് അവസ്ഥ പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മുത്തിനബിയോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരച്ചാളും ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലില്ല അപ്പൊ തങ്ങളെ കൂടെ താലോ ആഹാരത്തിൽ ഈ സന്തോഷം കിട്ടിയ ദിവസമാണ് അന്ന് പക്ഷെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ ഇന്ന് ഈ ഹദീത് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കേണ്ടതാ അന്ന് സന്തോഷിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഹദീത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇക്കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ പേടിക്കേണ്ടവരാണ് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ സ്നേഹിച്ചവരെ കൂടെയാണ് ആരെയാണ് നാം സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ആരെയാണ് നാം സ്നേഹിച്ചത് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്നേഹം ആരോടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സാരോടാണ് ആരെ മീശയാണ് ഇനി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെ താടിയാണ് ഇനി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെ മുടിയാണ് ഇനി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെ ഷർട്ടാണ് ഇനി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആരെ പേന്റാണ് ഇനി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആരുടെ വീടിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ വീടെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഈ ചെരുപ്പ് നിന്റെ ചെരുപ്പുള്ളത് എല്ലാം നടന്മാരുടെയും നടിമാരുടെയും താരങ്ങളുടെയും ചിത്രമല്ലേ അൽമറുമാമൻ അഹബ് ആ സ്നേഹിച്ചവന്റെ കൂടെയാണ് നീ ആഹ്റത്തിലെന്ന് നബീനാ റസൂറുല്ലാഹി സുന്നത്തനുസരിച്ചൊരു താടി വെക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ തലേക്കെട്ട് കെട്ടിയവർക്ക് വരെ പല കോലത്തിലുമായി താടി ഏതെങ്കിലും ആളുകളുടെ രൂപത്തിലായി താടി വെക്കുന്നത് സുന്നത്തിനല്ല ഭംഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നവന്റെ രൂപത്തിലായി പോയി താടി വെക്കുന്നത് മുത്തിനവിന്റെ സുന്നത്തിനല്ല മീശയും അങ്ങനെ തന്നെ തലമുടിയും അങ്ങനെ തന്നെ വസ്ത്രങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയ ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യം ബേജാറാണ് ഏതോ നാട്ടിലുള്ള കളിക്കാരോട് സ്നേഹമാണ് അവന്റെ അവന്റെ ചിത്രവുമായി നടക്കുകയാണ് അതാണ് എപ്പോഴും ചർച്ച അതാണ് എപ്പോഴുമുള്ള സംസാരം അതിനുവേണ്ടി ഫ്ലക്സ് വെക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അഹ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകം വരുന്നു ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ വെച്ച കാല റബ്ബിന്റെ മുമ്പൊന്ന് അനക്കാൻ അള്ളാഹു സമ്മതിക്കില്ല ഏതാണ് നാല് കാര്യം ിൽ 
നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് മറുപടി പറയാതെ വെച്ച കാൽ അനക്കാൻ അഹ്റത്ത് നിന്ന് കഴിയില്ല ഈ കളിയൊക്കെ അങ്ങ് തീരും കേട്ടോ ഈ തമാശയൊക്കെ അങ്ങ് തീരും കേട്ടോ ഫീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എവിടുക്കാ നമ്മൾ പോണത് അള്ളാഹുന് മുമ്പിലെത്തുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ അൻപത്തൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ കടക്കുന്നു അതിലേറെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുണ്ട് അതിൽ ചെറിയവരുമുണ്ട് വലിയ അതിനേക്കാണ് കുറഞ്ഞവരുണ്ട് എത്രയാണോ റബ്ബ് ആയുസ് തന്നതെങ്കിൽ ഇമാമിന് അവിവിധങ്ങൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇമാം ഹയാലിതങ്ങൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇമാം ജർക്കഷിതങ്ങൾ നാൽപ്പത്തി നാലേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇമാം ഷാഫിതങ്ങൾ അൻപത്തി മൂന്നേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആഹാരെങ്കിലും അകാല മരണം എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് പറയട്ടെ എവിടെങ്കിലും ചെറുപ്പത്തിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോ അറുപതായാലും ചെറുപ്പക്കാരന പ്രായമായില്ലല്ലോ എന്നാ പറയൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അറുപത്തി മൂന്നാ ഈ ദുന്യാവിനെ കൊതിച്ചവരല്ല അവരാരും കിട്ടിയ ജീവിതം കിട്ടിയ ആയുസ് അവര് ചെലവഴിച്ചു സഹോദര നമ്മുടെ ആയുസ് നമ്മൾ എന്തിനെ ചെലവഴിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശോൽ ഉസ്താദിന്റെ ഉറൂസിന് വന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഉസ്താദിന്റെ ആയുസ് ഇലുമിന് ചെലവഴിച്ചു റബ്ബിന് മുമ്പിലെത്തുമ്പോ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ അനുസ്ഥാതിന് കഴിയും നമുക്ക് കഴിയുമോ നമ്മൾ എന്ത് പറയും മറുപടി പറയാതെ കാലനക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് അള്ളാഹു കാകട്ടെ അവന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എന്തിന് നശിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ ആയുസ് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടാണോ ജീവിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടാണോ നിന്റെ ആയുസ്സിക്ക് പോയത് പ്രായപൂർത്തി ആയത് മുതൽക്ക് രണ്ട് മലക്കുകൾ നമ്മുടെ ഇരുഭാഗത്തും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് വിശ്വസിക്കാത്തവൻ കാഫ്രീബത്തിയാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്ത് മടങ്ങണം എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം വന്നാൽ ഉടനെ റബ്ബിനോട് തൗപ ചെയ്യണം തൗപയെ പിന്തിക്കരുത് തൗപ ചെയ്യൽ നിർബന്ധം തൗപയെ പിന്തിക്കൽ വേറൊരു കുറ്റം അതിന് വേറെ തൗപ ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്ര തെറ്റ് വന്നാലും അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് പറയണം പിന്നെയാകാം പിന്നെയാകാം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് റബ്ബിനോട് പൊരുത്തപ്പെടിയിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മലക്കുകൾ നമ്മളെ പ്രായപൂർത്തി ആയത് മുതൽക്ക് രേഖയാക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രായപൂർത്തിയുടെ ശേഷം എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞു എന്തിലാണ് നിന്റെ ആയുസ് ചെലവഴിച്ചതെന്ന് ഉറപ്പു ചോദിക്കും നീ ഇത്ര കാലം ജീവിച്ചു നിന്റെ ആയുസ് നീ എന്തിന് ചെലവഴിച്ചു അള്ളാഹു ചോദിക്കും ആഹ്റത്തിലേക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടതല്ലാത്ത എന്തിന് ചെലവഴിച്ചോ ഹറാമാണെങ്കിൽ മറുപടി ഇല്ല റബ്ബിന്റെ മൗഫുറത്തില്ലെങ്കിൽ നരകം തന്നെ കറാഹത്താണെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല കിട്ടമില്ലാത്തതാണ് കറാഹത്ത് കറാഹത്തല്ലേ 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 ഇങ്ങനെ ചില ഒരു പറയും ബാത്റൂമുക്ക് തല തുറന്നിട്ട് പോകലിന്റെ വിധി എന്താ കറാഹത്ത് നാൽപ്പത് കറാഹത്ത് വന്നാൽ ഒരു ഹറാമൊന്നും ആവൂല അങ്ങനെ ചില ഒരു പറയലുണ്ട് പക്ഷെ പഴമക്കാർ പറയും ഹറാമാവും ഹറാമാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ ഉണ്ട് എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ഹറാമ് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കറുപ്പ് വരും തെറ്റ് വരുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കറുത്ത പുള്ളി വരും ഈ പുള്ളി നാൽപ്പത് കറാഹത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാകും അതാണ് ഒരു ഹറാമ് പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മസാലി തങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു അപ്പോ എത്ര കറാഹത്താണ് ഒരു ദിവസം വരുന്നത് കറാഹത്ത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ചില്ലറല്ല ആഹ്റത്തിൽ തൂലുൽ ഹിസാബ് തൂലുൽ കാമ നീണ്ടകാലം ആഹ്റത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും പലരും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നാലും കറാഹത്തിലായി നിത്യമായവൻ കുറെ കാലം മഷറി നിൽക്കേണ്ടി വരും 
കറാഹത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്ട് എളുപ്പം ചെയ്യണ്ട അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കൽ സുന്നത്താണ് കറാഹത്തിന് ാണെങ്കിൽ വിജയിച്ചു അള്ളാഹു നമ്മുടെ തോഴത്തുകൾ നമ്മുടെ അബദ്ധങ്ങൾക്ക് മറികടക്കുന്ന രൂപത്തിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ കറാഹത്താണെങ്കിലും റബ്ബിന് കോപമുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ടാകും സുന്നത്ത് ഒഴിവാക്കിയാലും ആക്ഷേപമുണ്ടാകും ഖിലാഫു ലവല് ചെയ്താലും ആക്ഷേപമുണ്ടാകും വലിയ അപകടമല്ലേ ഏതായിരുന്നാൽ എന്റെ ആയുസന്തിന് ചെലവഴിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ ഇൽമു കൊണ്ട് എന്ത് അമലാണ് ചെയ്തത് ഈ തലയെട്ട് കെട്ടിയ ഉസ്താദുമാർ അവര് മാത്രമാണോ ഇൽമുള്ളവര് നാം മദ്രസ ഒന്ന് പഠിച്ച ഇൽമ് നമുക്കില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് എത്ര നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാതിൽ കേട്ടതും ഇൽമാണ് നാം വായിച്ചതും ഇൽമാണ് മദ്രസ എന്ന് പഠിച്ചതും ഇൽമാണ് ഇതില്ലാത്ത ഒരാള് ഇന്നുണ്ടോ വീടകത്തേക്ക് ഇൽമിന്റെ ഇൽമിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത വീടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് അനുഗ്രഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട നിന്റെ വീടകത്ത് അതിന് പറ്റിയ സൗകര്യങ്ങൾ തന്ന് നീ അത് കേട്ടവനല്ലേ അറിഞ്ഞവനല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അത് പണ്ഡിതനായോ എന്ന ചോദ്യമല്ല ആലിമെന്ന ചോദ്യമല്ല ഈ വിഷയം നിനക്കറിയുമായിരുന്നല്ലോ നീ വാളിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ നീ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് നമ്മോട് ചോദിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് എത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് എത്രയാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഇന്ന് വരെ അമല് നിന്റെ ഇൽമിൽ നിന്ന് ഇൽമു കൊണ്ട് നീ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് അള്ളാഹു നാഫിയ ഇൽമു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അറിയുന്ന ഇൽമു കൊണ്ട് അമല് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ചോദ്യമാണിത് അവന്റെ സമ്പത്തിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതാണ് എവിടുന്നാണ് അത് അതുണ്ടാക്കിയത് ഒഫീമ അംഫക എവിടെയാണ് അത് ചെലവഴിച്ചത് ഈ രണ്ട് രംഗവും നൂറ്റിക്കുന്നൂർ എന്ന് തന്നെ പറയാം നട്ടത്തിന് ചാടിയ കാലമാണിത് എവിടുന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല എവിടെ ചെലവഴിക്കണമെന്നും ചിന്തയില്ല പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നതല്ലാതെ ഹലാലായ മാർഗമാകണമെന്ന് അധിക ആളുകൾക്കും താല്പര്യമില്ല സുഹാനല്ലോ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം കച്ചവടം എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ അയും സാധാരണയിൽ കച്ചവടത്തിനൊക്കെ ഫിക്കുഹിന്റെ കിതാബിലൊക്കെ ഞാൻ വിറ്റു ഞാൻ കൊണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയണമെന്ന് പറയും അതന്നെയാണ് മോഴത്തവതും ബലപ്പെട്ട അഭിപ്രായം ഇനി ആ മനസ്സ് സംതൃപ്തിയോട് കൂടെ അങ്ങും ഇങ്ങും കൊടുത്തു വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ ഇമാമിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതല്ല പറയുന്നത് അതല്ല പറയുന്നത് ആ വിഷയത്തിലേ നമ്മൾ ഒന്ന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതല്ല പറയുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏതു വഴിയും സ്വീകരിക്കും എന്താ കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല പൈസക്കാരനാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ഭൂമി കച്ചവടക്കാർ ഭൂമി കച്ചവടത്തെ പറ്റി ഒന്നും ഇപ്പം പറയുന്നില്ല അല്ല മസലൊക്കെ നിങ്ങൾ ജലീൽ ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കലുണ്ടോ അറിയില്ലോ എന്തൊക്കെ കച്ചവടങ്ങളാണല്ലോ അതിനായിട്ട് ഒരു പാർട്ടിയാ നാട്ടിൽ ഓലൊരു ഗേങ്ങ ഓലോട് സമ്മതമില്ലാതെ ഇന്റെ സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ പറ്റൂല പിശാജെ അള്ളാഹു നിന്നെ വെറുതെ വിടൂല ഓന്റെ സമ്മതമാണ് എന്റെ സ്വത്ത് വിൽക്കാൻ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കൂട്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കച്ചവടം ഉണ്ടോ സുബാനല്ലോ ഒരു ഭൂമി വിൽക്കണം എന്റെ ഭൂമിയെ ഞാൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പൊരുത്തുള്ള രൂപത്തിൽ വിൽക്കാം അതിൽ ഒരാൾ ഇടപെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല ഞാൻ ഇടപെടുത്തിയാൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരൂന്ന് കരാറുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടതിനും ഇതങ്ങനെയല്ല എന്നതിൽ കൂട്ടണം എന്നിട്ട് ഇത്ര തരണം അത് നിയമമാണത്രേ ആരുടെ നിയമം ഹലാലാവൂല അന്യന്റെ സ്വത്താണത് ഇത്ര ശതമാനം ഒരു ലക്ഷത്തിന് കച്ചവടം നടന്നാൽ ഒരു കോടിക്ക് കച്ചവടം നടന്നാൽ ഇത്ര ലക്ഷം 
ഈ കണക്ക് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഭൂമി കച്ചവടക്കാര് പണക്കാരാകുന്നത് നിന്റെ പണം നിന്റെ കഴുത്തിൽ അണയുന്ന പണയമാണ് അള്ളാഹു നിന്നെ വെറുതെ വിടൂല പടച്ചോ നിന്നെ വെറുതെ വിടൂല പൈസ മുഴു ഈ രൂപത്തിലാണ് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അധിക ആളുകൾ ഒരു പത്ത് ലക്ഷോ ഇരുപത് ലക്ഷോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഷെയർ എന്ന് പേരും ഞാൻ അതിന്റെ അവകാശം ഞാൻ അതിൽ ആ അതിൽ ഷെയർ ബിസിനസ്സിൽ ചേർന്നു സുബാന എന്നിട്ട് എന്താ പരിപാടി ഈ പത്ത് ലക്ഷം ചേർന്നവന് മറ്റോന് തൊണ്ണൂറുണ്ട് നോക്കിയ അങ്ങനെ ഒരു കോടി റുപ്യ അപ്പൊ അതിന്റെ പത്തിലൊന്ന് ഇവന്റേതാകണം അവിടെ വരുന്ന ലാഭങ്ങളും എല്ലാം പത്തിലൊന്ന് ഇവന്റേതാ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഷെയർ ചേർക്കാറുണ്ടോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഇത് പത്ത് കോടിയായി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് നിൽക്കുക എന്നാ ഈ കണക്ക് കണ്ടിട്ട് അവനുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാ അവന്റേതാ ഈ പത്ത് ലക്ഷം ചേർന്നവൻ ചേർന്നവന്റേതാ ആര് ചിന്തിക്കുന്നു ഇത് ഷെയർ ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്ത പൈസ കണ്ട് ഒഴിവാക്കുക ഇതിനാണ് കടം കൊടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കടം കൊടുത്തിട്ട് ലാഭം വാങ്ങിയാൽ അത് പലിശ എന്ന് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ഇതല്ലേ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഇതല്ലേ നടക്കുന്നത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരിക ജോലിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൈസ മുഴുവൻ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഷാറുന്ന് പേരും കടത്തിന്റെ കടത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഷാറുന്ന് പേര് എന്നിട്ടും കാര്യമില്ല മക്കളെ ഈ രൂപത്തിൽ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഹറാമായി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര ആകാരാണ് തമ്പുരാനെ എത്ര ആളുകളുണ്ട് അവന്റെ ഭക്ഷണവും അവന്റെ വസ്ത്രവും എല്ലാം ഹറാമാണ് എവിടുന്ന് മറുപടി കിട്ടാനാണ് നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ഔക്കമാക്കാൻ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളോട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ സമ്പത്തും എല്ലാം ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നു സഹോദരന്മാരെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരു കച്ചവടം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മതപരമായ മസാല പഠിക്കൽ ഫറല് അയിനാണെന്ന് പറയാത്ത ഇമാമിയങ്ങളില്ല പക്ഷെ ആര് പഠിക്കുന്നു ആരറിയുന്നു എത്ര സൗകര്യങ്ങൾ അലഹമില്ല എന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പണ്ഡിതന്മാര് ചുറ്റുഭാഗത്തുമുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ആലിമിയങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നവരില്ല പണ്ഡിതന്മാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൽ എവിടെ കുറ്റിയടിച്ചാനും കുറ്റിയടിച്ചാൻ അത് തന്നെ ബാതിലോർക്കാൻ അതേപോലെ തന്നെ പ്രസവത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ചോദിക്കാൻ സുബാനുള്ള തെറ്റുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കുറ്റിയാൾ സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനോട് ആരോ ചോദിച്ചു കുറ്റി എവിടെ എങ്ങനെയാണ് കുറ്റിയടിക്കേണ്ടത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് പാറം അടിച്ചാൽ താവൂല ഇത്രയേ നിയമമുള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് കറക്റ്റ് എവിടെയും അടിക്കാം കുറ്റിക്ക് പ്രത്യേക സ്ഥലമൊന്നുമില്ല അവിടെ കന്യ മൂലുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റേ മൂലുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂലയൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഉസ്താമാരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കിതാബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കന്യ മൂല മറ്റേ മൂല ഇനി പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണേ വിശ്വസിക്കുക അതൊക്കെ ഒരു ഐ എന്താ പറയാ ഐതിഹ്യങ്ങളോ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കുകയല്ല എന്തോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അതാ അതിനാണ് ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് മൂലേർക്ക് മൂലേറെ വിഷയം കാര്യമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഷെയ്ഹുല്ലത്തിൻ നെല്ലിക്കുസ്ത വഫാദായി അള്ളാഹു കൊടുത്ത ദരജയറ്റി കൊടുക്കട്ടെ നല്ലൊരു പണ്ഡിതനാണ് നല്ല ആലിമാണ് അവിടുത്തെ മിഷ്കാത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഒക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ആളെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ അവിടുത്തെ കൈ നോതിയിട്ടില്ല അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു വഫാത്തായ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വല്ലാത്ത നഷ്ടമാണ് അതേ സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത നഷ്ടമാണ് ഞാനും അതിൽ കൂടി അന്ന് തന്നെ അല്ലേ മൗത്തുൽ ആലിമി മൗത്തുൽ ആലം ഒരു ആലിമിന്റെ മരണം ലോകത്തിന്റെ മരണമാണ് അത് നെല്ലിക്കുത്ത് സ്ഥാതി കറക്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് പറയാ മൂപ്പര് മൂപ്പർ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താ പറയാ മൂപ്പര് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ സ്ഥാനം നോക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കഴിവുള്ള ഒരാൾ വേറില്ലേ നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ നഷ്ടം സുബാന ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ പറയല്ലേ ദീനിന്റെ അയൽമു നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിന്റെ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് കറിയും അതല്ലേ ഞാൻ പറയും അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ആനത്തലയാക്കി അതാണ് ഇപ്പൊ ആലിമീങ്ങളെ പണി പ്രസവട പ്രസവത്തിന് എന്നാ എന്നാ കൊണ്ടത് നിക്കാഹ് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എന്നല്ല കേട്ടോ നല്ല ദിവസങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നല്ല തന്നെ അതല്ല ഇതാണ് ഇപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് ഫത്തുവള്ളത് വേറെ മസാല ചോദിക്കലൊന്നും ഇപ്പൊ അല്ല ചോദിക്കാ
ബിറഹ്മിന് ഏതൊരു മാംസവും നബത്തമിൻ ഹറാം ഹറാം തിന്നിട്ടുണ്ടായ ഏതൊരു ശരീരവും നാം ഒരു ഹറാമായ ഒരു കാരക്കച്ചുള തിന്നാൽ ഒരു നെല്ലിക്ക തിന്നാൽ ആ അത് നമ്മുടെ വാറ്റയിലേക്ക് പോയാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ബിന്ദു വന്നാൽ ഈ ശരീരം അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടത് നരകമാണെന്ന് നബിയുനാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരെ മക്കൾ ഹസൻ ഹുസൈൻ അതാ പിച്ച വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വല്യപ്പാന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അതാ പള്ളിയിലേക്ക് കാലി വെച്ച മക്കൾ മെമ്പറിൽ നിന്ന് മുത്തിനബിതങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞു മക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറിയപ്പോ അതിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ അതാ ഈത്തപ്പഴം കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കാരക്ക കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്തിന്റെ കാരക്കയാണ് ആ കൂട്ടിയിട്ട കാരക്കയിലേക്ക് വന്ന് വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് രണ്ടു മക്കളും ഹസൻ ഹുസൈൻ അവരതാ റിയോഹു അൻഹുമ ഓരോരുത്തരും ഓരോന്നെടുത്ത് വായിലിട്ട് ചവച്ചു ഇത് മിമ്പറിൽ നിന്ന് കണ്ട നബിയുനാഹി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ നെല്ലിയിൽ എറിയുന്നത് മാവിലെറിയുന്നത് നമുക്ക് വിഷമല്ല അതൊരു മാങ്ങയല്ലേ അതൊരു നെല്ലിക്കയല്ലേ ചെറിയ മക്കളല്ലേ പറയല്ലേ ഹറാമു തിന്ന മക്കൾ ആഹ്റത്തിലേക്ക് നിനക്ക് ഉപകരിക്കില്ല ബാപ്പനെ വാപ്പയായി മനസ്സിലാക്കില്ല ഉമ്മയെ ഉമ്മയായി മനസ്സിലാക്കില്ല അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിൽ പറ്റിയ അപകടങ്ങൾ മുഴുവനും ചെറിയ മക്കൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കേടുമില്ല അതിനെതിർത്താലാണ് പ്രശ്നം പറയുന്നത് സുബഹാനല്ലാ ഈ രണ്ട് മക്കളെ വായനസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ദൂരം നിന്ന് കണ്ടപ്പോ മിമ്പറിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇടപെടുന്നു ഏതാരം പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുത്തി നബിയുടെ പ്രസംഗം നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും വർത്താനാണോ റസൂറുള്ളാന്റെ പ്രസംഗം അല്ല ഇവിടത്തെ ദീന ക്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിൽക്കേണ്ട ദീനാണ് ആ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടൈമിലാണ് ചെറിയ മക്കളുടെ ആ ആ ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് കാരക്കെടുത്ത് വായിലിടുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് റസൂറുള്ള കുഞ്ഞങ്ങളുടെ വായിലേക്ക് വിരലിട്ടിട്ട് ചൂണ്ടു വിരലിട്ടിട്ട് ആ ചവച്ച ഈത്തപ്പഴം ഇങ്ങോട്ടെടുക്കുകയാണ് ആ ഈത്തപ്പഴം ഇനി മറ്റേ ഈത്തപ്പഴത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അത് ഉപയോഗശൂന്യമാണ് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് മറ്റൊരു ഈത്തപ്പഴം വെക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണോ മുത്തി നബി അല്ല അതൊന്നുമല്ല വിഷയം അതിനൊന്നും കഴിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ വായിൽ ഇത് എടുത്തു മാറ്റി ഇത് സക്കാത്തിന്റെ സ്വത്താണ് മക്കളെ എനിക്കോ എന്റെ കുടുംബത്തിനോ ജക്കാത്തിന്റെ ഹലാലല്ല ഹറാമായ സാധനമാണ് ഈ കുട്ടികൾ അത് ഇറക്കിപ്പോയാൽ ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് ഈ മക്കളെ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടാവൂല ആ രണ്ട് മക്കളെ പേരമക്കളല്ലേ സെയ്ദന്മാര് മുഴുവൻ ജിലാനി തങ്ങൾ ഹസൻ തങ്ങളെ പേരമക്കളിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ വൈലത്തൂരു പാപ ഹസൻ തങ്ങളെ മക്കളിൽപ്പെട്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശോലസാദിന് വല്ലാത്ത സ്നേഹമുള്ളവര് ബഹുമാനുള്ള സെയ്തായിരുന്നു വൈലത്തൂർ തങ്ങൾ പാപ്പ അള്ളാഹു ദറജേറ്റി കൊടുക്കും ജലീൽ ഉസ്താദും അതുപോലെ കുടുംബമൊക്കെ അവര് ജേട്ടാനുജന്മാരെ പോലെയാണ് ലേഖനത്തിലും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാതെയും അറിയാം വലുത്തൂർ പാപ്പ ജീലാനിയാണ് ജീലാനി കുടുംബം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുറവാ ജീലാനി തങ്ങൾ ഹസൻ റലി അള്ളാഹുവിന്റെ മക്കളാ സുഹാനല്ലോ സുഹാനല്ലോ വലിയ 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 ബഹ്റുകളായ ആരിഫീങ്ങൾ ആ പരമ്പരയിൽ വന്നില്ലേ സൂക്ഷിച്ചതാണ് മുത്തു റസൂർ ഉള്ളാന്റെ സൂക്ഷിക്കലാണ് അതിന് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ആ ഈത്തപ്പഴം തൊള്ളെ എന്ന് എടുത്തു ഒഴിവാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈലത്തൂരു പാപ്പന്റെ വൈലത്തൂരു പാപ്പാന്റെ ഉപ്പ ഉപ്പ കോഴഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ജീലാനി അവരെ ഉപ്പ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആ കാസിങ്കോയ തങ്ങൾ നടുവിലങ്ങാടി ജീലാനി കാസിം ജീലാനി അവരെ ഉപ്പ വാർണാക്കര യൂസുഫ് ജീലാനി അവരെ ഉപ്പ പരപ്പനങ്ങാടി കിടക്കുന്ന കാസിം ജീലാനി അവരെ ഉപ്പ കവരത്ത് കിടക്കുന്ന അബു സാലിഹ് ജീലാനി അവരെ ഉപ്പ കവരത്ത് കിടക്കുന്ന കാസിംഗോ കാസിം കോയത്തങ്ങൾ കാസിം ജീലാനി കവരത്ത് കാസിം കോയത്തങ്ങൾ അറിയാത്തവരില്ലോ അവരെ ഉപ്പ മൂസൽ ജീലാനി ആംഗോല അവരെ ഉപ്പ ഫതുഹുല്ലാഹിൽ ബഗ്ദാദി ബഗ്ദാദ് എന്ന് ആദ്യമായി നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്നവർ അവരുടെ പത്താമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ വല്യപ്പയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദി അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി 
സുബാനല്ലോ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് വൈലത്തൂർ പാപ്പാനെ പറ്റി ബുഹാരി മുസ്ലിം പലേന്നും പറയുന്നവരുണ്ട് അത് തീർത്താൻ വേണ്ടി കൂടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നാലും ജീലാനി കുടുംബവും അതുപോലുള്ള കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഹസൻ തങ്ങളിലൂടെ വന്നു മറ്റുള്ള നമ്മുടെ സാധാത്തുകൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഹുസൈൻ തങ്ങളിലൂടെ വന്നു ഈ രണ്ട് മക്കൾ ഇതിന് പറ്റിയവരായി പഴം തിന്നപ്പോൾ അത് വായനെടുത്ത് ഒഴിവാക്കി ഞമ്മളെ മക്കളെ കാര്യത്തെ നമുക്ക് അതിന് ചിന്ത ഉണ്ടോ കുട്ടികൾ ആ ചെറിയ മക്കളല്ലേ ആ മാങ്ങെടുത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞത് ആ തേങ്ങെടുത്തി എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു പേടി നമുക്കില്ല അള്ളാഹു റസൂല് വായന്ന് ഒഴിവാക്കി അബൂദു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളില്ലാതെ പോകുന്നവർക്ക് പക്കറ് കൊണ്ട് പരിശോധിക്കപ്പെടും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പരിശോധിക്കപ്പെടും എനിക്കറിയുന്ന നല്ലൊരു സമ്പന്നനുണ്ട് ഞാൻ നാട് പറയുന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ദാരിദ്ര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു സുബാനല്ലാ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ ഹദീസ് കേട്ട് അമല് തുടങ്ങി എന്താ ലക്ഷ്യം എനിക്കറിയില്ല നല്ല ലക്ഷ്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് തുലൂഴ് വരെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ദിക്രും തസ്ബിഹുമായി കൂടുന്നവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാവൂല നേരം വെളുത്തേക്ക് ചാക്ക പീടിയാന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറന്നാണ് നിക്കരുത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു ആപ്പ് പിടിച്ചണം ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഞമ്മളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ സ്വഭാവം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പുട്ടും ചായ ഒരു പുട്ടും ചായ ഈ ഒരു സ്വഭാവം ഹറാമുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നിർബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നല്ല ഈ പറയുന്നത് നിത്യ സ്വഭാവം എങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്കരുത് ചിലവർക്ക് അവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാല് വേദന എഴുന്നേൽക്കാം എന്നാലും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ കഴിയോ എത്രത്തോളം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന കാര്യം പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പറയുന്ന സുബൈക്ക് ഒഴിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനോ തല സ്വഭാവക്ക് മാറ്റി തരട്ടെ ആ തങ്ങളാ പോന്ന ഞാൻ തന്നെ പേശ തങ്ങളാ പത്തുമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മഞ്ചേരിയിൽ ഒരു അജ്ജി യാത്രായപ്പോ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് പോകാനും വെച്ച ജലീൽ ഉസ്താദ് الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد ഞാൻ തങ്ങളാപ്പ എത്തിക്കിട്ടി എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ദ്വാരം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യാനും പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു യാത്രായപ്പുണ്ട് ഹജ്ജില് റാഫി സഖാഫി എന്ന് പറയും നമ്മൾ തോതിയൊരു മില്ലിയറ മൂപ്പൊരു മഞ്ചേരിയില മൂപ്പൊരു ഹജ്ജിന് പോവാണേ പോവും വേണം അപ്പൊ ഏതായാലും അപ്പൊ മീ ആ ഞാൻ ഈ മറ്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഒന്നും കടക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു മിന്നൈൻ അക്തസഭ എവിടുന്നാണ് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് വഫീമ അംഫക്ക എവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഇതാണ് എന്റെ വിഷയം എവിടെയാണ് ചെലവാക്കുന്ന ഒരു പേടിയില്ല ആര് ചോദിച്ചാലും കൊടുക്കന്നെ ഇപ്പോ ഈ പന്ത് കളിക്കാരുടെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി എത്രയാണ് ചെറുപ്പക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് മലപ്പുറം ജില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കോടികളാണ് അവർ ചെലവഴിച്ചത് എവിടുന്നാണ് നീ സംഭരിച്ചതെന്നും അംഫക്ക എവിടെയാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്നും ചോദിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് അൽ മറുമൻ അഹബാഹുനു സുജൂതി ചെയ്തിട്ടില്ല റബ്ബിനെ അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബു സുബാനുഭവത്തായാലായക്ക് വഴിപ്പെട്ടി ജീവിക്കാൻ തോന്നിയില്ല പന്തുകളിയും തമാശയും ഗോപുരാട്ടിയുമായി ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അതാ ചാടി നടക്കുന്ന പേക്കൂത്ത് കാട്ടി നടക്കുന്ന ആളുകളെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞു ആഹ്റത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ അവന്റെ കൂടെയാണ് നീ എത്തുക മഹാന്മാരുടെ സ്വഫുകൾ കാണുമ്പോ അതിലേക്ക് പോയി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അക്രമികളെ നല്ലവരെ കൂടെ നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് നിന്റെ മൊബൈലിൽ ആര് ചിത്രമാണ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് നീ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ശബ്ദിച്ചത് ഏതോ നാട്ടിൽ ഏതോ ഒരുത്തൻ എന്തോ ഒരു കളിയിൽ വിജയിച്ച പേരിൽ എത്ര ആഹ്ലാദമാണ് നിനക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ മുത്തിനബിന്റെ ഉമ്പത്തിലെ മെമ്പറാണെങ്കിൽ തൗപ ചെയ്യൂ അത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ ആഹ്റത്തിന് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കൂ റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല നമ്മ നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നിന്റെ ശരീരത്തെ എന്തിലാണ് നീ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ട് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ വെച്ചകാൽ അനക്കാൻ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു സമ്മതിക്കില്ല 
പടച്ചുറമ്പ് ആഹിറത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാരാകട്ടെ പാപ വന്നല്ലോ ഇനി പാപ്പ എന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ വാളും പറയും എല്ലാത്തിനും പറ്റിയത് തങ്ങളാ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു തേല അവിടുത്തെ വറക്കത്ത് നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ വാഹൃദാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും